హలో హాయ్ తను తీసిన మూడు సినిమాలకి బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలైపోయింది ఈ డైరెక్టర్ వాటర్ డైరెక్టర్ వా వాడ ఫిల్మ్ మేకర్ అని కో కొల్లల మంది ఎంతమంది అన్నారో అంతే స్థాయిలో హేటెడ్ కూడా మూట కట్టుకుంటున్నారు అంటే ఏంటి సినిమా అనే విమర్శలు కూడా వచ్చాయి యానిమల్కి ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ గట్సీ అండ్ అన్కాంప్రమైజింగ్ డైరెక్టర్ ద సందీప్ రెడ్డి వంగ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ హాయ్ సందీప్ అర్జున్ రెడ్డి మనం రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూర్చొని చేసిన ఇంటర్వ్యూ స్టిల్ ఈజ్ లైక్ యా ఇట్ ఈస్ సచ్ అ గుడ్ మెమరీ ఫర్ మీ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యూనో ఎంత మీ గ్రాఫ్ అలా 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 రైజ్ అవుతూ వెళ్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది దట్ యూనో ఐ కెన్ రీజ్ మై కాలర్ అండ్ సి ఐ నోన్ దిస్ మ్యాన్ యూనో ఐ నో హిమ్ అని సో అలాంటి ఫీలింగ్ అనమాట ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ యూర్ రీచింగ్ ద థౌజండ్ క్రోవర్ మార్క్ హౌ ఈజ్ ఇట్ అంటే ఈ యానిమల్ సక్సెస్ని మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పినట్టు ఒక పక్కన మీకు బీభత్స భయానక ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇంకో పక్కన మిమ్మల్ని అలాగే అంతే స్థాయిలో రిప్ ఆఫ్ కూడా చేస్తున్నారు సో హౌ ఈస్ దిస్ సక్సెస్ హౌ ఐ యూ హౌ ఐ యూ ఎంజాయింగ్ ఇట్ మోర్ దెన్ ద నంబర్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ కంటెంట్ అంత డీప్గా వెళ్ళిందని టు ద డీపర్ ఏరియాస్ ఈవెన్ మెన్ వీ సీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు అండ్ ద నార్త్లో చాలా రిమోట్ ప్లేసెస్లో కూడా ఇట్ హెస్ సీప్ట్ ఇన్ Hmm. So, I'm happy for that. And okay. uh, the content is talking. So, yeah. Yeah. So, before we get into the interview, I have posted a post on Instagram. I have posted a post on this interview. I have posted a 4-5 days on the telecast. Today because i want to really put up nice teasers and promos and then promote the interview as much as you did for your film <laughs> <laughs> so aa style lo chedam anukuntunanu but ninna instagram lo post chesi i ask people to shoot questions sandeep ni regular ga me nen chese interview kaakunda meeku emaina mind lone because as i said chaala mandi chaala questions doubts ee cinema gurinchi edo meeto maatladali so meeru it's not it's not easy for everybody to reach you approach you so alanti kontha mandi they sent questions anamata okay. so aa questions ki meer answers chesin tarvata aa tarvata we will get into the main interview so there are okay. around 7 to 8 people so let's just go with the questions yes. first yes, yes. with the people's questions hi indi nenu kendra i am from tadapelli gudam na question vachesi last lo ippudaithe ranvijay ki val father ki lukemi vachindi telisindo vaalla the roles exchange cheskuni maatladatara appudu thana angst anta bayatiki vastadi వాళ్ళ నాన్న తను ఎంత గౌరవిస్తాడో అని చూపిస్తాడు వాళ్ళ నాన్న కూడా వచ్చి తన ఫీలింగ్ చెప్తాడు ఐ ఫెల్ట్ చాలా బాధ చేసింది నాకు ఏంటి అలా ఇంత కష్టపడినా వాళ్ళ నాన్న వాడికి తక్కడే ఏంటా అని ఆ బాధలో ఉన్నాను బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఎస్ ఫాదర్ అండ్ సన్ మూమెంట్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళిద్దరూ దగ్గరకు వచ్చి ఐ మీన్ రణ్బీర్ని ఇప్పుడు దాకా దగ్గర చేసుకోలేదు ఎవరు అనిల్ కపూర్ కానీ ఆ టైంలో బల్బీర్ వచ్చి రన్ విజయం దగ్గర చేసుకుంటాడు అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ ఐ ఫా ఒక తా ఒక ఫ్రేమ్ కూడా పెడతారు ఏంటంటే జస్ట్ హాఫ్ కట్ చూపించి రన్ విజయ్ ఏడుస్తూ ఉంటాడు హక్ చేసుకుని ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ బల్బీర్ అంటే నేను అదే ఓన్ చెప్పి ఎమోషనల్ అయిపోయి ఫీల్ ఏడ్ చేస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం అది చూమౌట్ చేసిన వెంటనే అక్కడ మిశ్రాంతులు ఉంటారు ఐ ఫెల్ లైక్ ఏంటి ఇది ఇలా అయ్యిందని ఆ సీన్ అలా ఎందుకు కన్వే చేశారు నాకు ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ లవ్ స్టోరీ ఫాదర్ అండ్ సన్ సో ఐ డింట్ వాంట్ ద యాంగ్స్ టు సెటిల్ అంత ఎమోషనల్ డ్రామా తర్వాత వాళ్ళు ఒకరిని ఒకరు పట్టుకొని హక్ చేసుకొని ఏడిస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గాన్ నా ఫీలింగ్ అది రైట్ రాంగ్ తెలీదు ఐ థాట్ నేను చాలా గివ్ అవే చేశాను ఇంకా అయిపోయింది ఐ డింట్ వాంట్ దాట్ దాట్ యునో దాట్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ దెమ్ టు బి సబ్సైడెడ్ విత్ ఇంకా ఫైనల్ హక్ అనే ఫీలింగ్ ఇవ్వకుండా దాన్ని అందుకే నేను కానీ ఐ డింట్ లెట్ దెమ్ హక్ ఆల్సో వన్స్ నాకు యాక్చువల్లీ చూద్దాము ఒకవేళ వైల్ ట్రీటింగ్ ద సీన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ అక్కడ అనిపిస్తుంది హక్ చేయాలని చాలా అనిపిస్తే మాత్రం వెళ్ళిపోదాం ఫ్లోతో అనిపించకపోతే ఆపేద్దాం అని ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నా నాకు అస్సలు అనిపించలేదు వాళ్ళిద్దరు ప్రమ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి దెన్ ఫాదర్ వచ్చి ఆ కారిడార్లో చెప్పేది కూడా ఇంతకుముందు రూమ్లోనే ఉండింది దెన్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఐ ఫిగర్ అవుట్ విల్ బ్రేక్ ద లొకేషన్ విల్ మేక్ రన్ విజయ్ వాక్ అవే and will make a father to follow and give the same lines what chinna put itan rasi in the paper lo so a last chap in tarvata chala mandan ra to cut chese white white kurta kada iddar di shakti sir to anil sir di so they thought is holding anil kapoor but one more feeling is in the helpless ante he is just holding mishra uncle that shows that he is so helpless and away 
you could have helped mother or father mm. not father or then kunam gaati mother or wife or anybody holding mishra mishra gulli the kind of a friend and a right hand person to anil kapoor and nen idu anukoledu white to white kurta kada ఎడిట్ లో అనుకున్నా ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అని షూట్ చేసే కూడా అనుకోలేదు నేను అక్కడ నుంచి కట్ అయిన తర్వాత ఆ షార్ట్ నుంచి ఎన్ టైటిల్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నా ఫస్ట్ నుంచి సో ఎన్ టైటిల్స్ బిగిన్ అవుతున్నాయి కదా ఇట్స్ నైస్ మూడ్ ఫర్ నైస్ కెమెరా ఛార్జ్ బ్యాక్ అవుతుంది అని అనుకున్నా అండ్ యా దట్ ఇస్ ఓన్లీ రీజన్ ఐ డింట్ వాంట్ ద యాంగ్స్ టు బి సెటిల్ అండ్ మేబీ ఐ వాంట్ స్ట్రాంగ్ ఐ వాంట్ గివ్ అ పార్ట్ టు థింగ్ దట్ దట్ ఇస్ కుడ్ బి అ రీజన్ అంతే అదే రీజన్ ఈవెన్ హీ ఆల్సో న్యూ దట్ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో రాంగ్ సో అందుకే అంటాడు నేను నా కంప్లైంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు బికాస్ యూ గోయింగ్ టు డై సూన్ అని సో దట్స్ యునో మాకింగ్ ఎట్ అని కాదు దట్స్ 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 రిలేషన్షిప్ లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ టేక్ యునో యూ కైండ్ ఆఫ్ పించ్ ఇచ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ సేయింగ్ దట్ ఎనీవేస్ లైక్ యునో వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆస్కింగ్ మీ నౌ ఇప్పుడు అడిగి ఏం లాభం ఇప్పుడు ఒక వెళ్ళి చెప్పాలనుకున్నా వినడానికి మీకు టైం లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం మీకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ సీన్స్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ నాకు అనిపించింది ఎక్కువ పెట్టినా కూడా డైల్యూట్ అయిపోతుంది ఎమోషన్ అని ఇంత తక్కువ ఉండి ఉన్న ప్రతి చిన్న సీన్లో కూడా హై ఉంటే చాలనుకున్నా బట్ నేను నరేటెడ్ అనిల్ కపూర్ గారు కూడా కథ చెప్పినప్పుడు అసలు కథ వింటూనే రెస్ట్లెస్ అవుతున్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఇంకేంది ఇంకేం సార్ ఆగండి ఆగండి క్లైమాక్స్ వరకు అండి సో వెన్ ఆస్ నరేటింగ్ ద వే వాస్ గెటింగ్ రెస్ట్లెస్ కూడా నా కామెడీస్ పెంచింది యాక్చువల్ నేను కరెక్ట్ ఎందుకంటే చాలా మంది అన్నారు కథ వినాలు ఫాదర్ కథ అంటున్నా ఫాదర్ సన్ ఎక్కువ లేదు నాకు ఎందుకు ఎక్కువ ఉండదు అనిపించింది అది అట్లా ఉంచితేనే క్లైమాక్స్ వర్క్ అవుతుంది అనిపించింది అండ్ నేను అనుకున్నా ఇన్ ఇన్ వాట్ వే హీ విల్ కన్వే ఒక లిస్ట్ రాసుకుని ఈరోజు అది చేసావు ఈరోజు చేసావు చేస్తే దిస్ నో పాయింట్ బికాజ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే మీకు ఆ బర్త్డే ఫంక్షన్లో కూడా ఆ గ్లాస్ రూమ్లో ఆ సునానే చాతే మీకు ఆ బతానే చారం అన్నప్పుడు కూడా మీ సబ్ జాన్తా ఉంటాడు సో హీ వాస్ ట్రైయింగ్ బట్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఎ ఛాన్స్ సో ఐ థాట్ లైక్ హీ విల్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ విల్ గో లిడిల్ ఓవర్ బోర్డ్ అండ్ అంటే వాటర్ మీడ పడడం కూడా హాత్ లగాననే పాప అనడం అదంతా సో ఐ థాట్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ ఓవర్ బోర్డ్ అండ్ మేక్ ద యూనో అంటే వీళ్ళు ఎమోషనల్ అవుతున్నారంటే గ్యాలరీ కూడా ఎమోషనల్ అవుతుంది కదా ఆడియన్స్ కూడా సో దట్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఇంత సర్ప్రైజ్ అయిన వాడు ఒక లిస్ట్లో చదువుతా మజా రాదు హీ హ్యాస్ టు వాయిస్ అవుట్ కానీ ఆ లైన్ ని చూడండి వేరా నయము పాప అసలు అది ఎట్లాంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అంటే ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను అంటే చాలా ఫ్యామిలీస్ లో స్టిల్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ కొడుకు ఏమన్నా మాట్లాడాలన్నా చెప్పుకోవాలన్నా తల్లితోనే చెప్పుకుంటాడు ఈ రోజు కూడా మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ఐ డోంట్ నో అంటే అదర్ కంట్రీస్ లో ఎట్లా ఉంది సీన్ నాకు తెలీదు బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ వెరీ రేర్ గా తండ్రి కొడుకుల మధ్య బంధం అనుబంధం చాలా ఇంటాక్ట్ గా ఉంటుంది చాలా కోల్డ్నెస్ ఉంటుంది సో ఆ లైన్ ఒక్కసారి షేక్ చేసింది జనాల్ని వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫాదర్స్ ఆర్ వాచింగ్ ఆర్ సన్స్ ఆర్ వాచింగ్ షేక్ చేసింది ఆ లైన్ సో ఇట్లాంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని కాన్షియస్ గా మీరు అనుకున్నారా లేకపోతే దీనికి ఏమన్నా బ్యాక్ స్టోరీ ఉందా లైక్ యూనో వెదర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ నాకు పేరెంట్స్ తోటి మై రిలేషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఐ నెవర్ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ పేరెంట్స్ కాకపోతే ఇది కావాలని చేసింది కాదు కాకపోతే టీజర్ లో వి షోన్ దట్ ఫాదర్ ఇస్ స్లాపింగ్ సో ఐ థాట్ ట్రైలర్ లో విల్ షో హీ షాటింగ్ ఆన్ మై దాదర్ కీపింగ్ క్వాయిట్ సో ఇట్ గివ్స్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ మీరు షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా అది అంత హైలైట్ అయితే అనుకోలేదు బట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఐ నో దట్ అంత గట్టిగా అరిచినప్పుడు హీల్ గో ఇంటూ షాక్ వీడియంట్ ఇలా అరుస్తున్నాడు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి హీల్ టేక్ ఇట్ అయ్యాడు మధ్యలో కూడా మీరు బాగా చేస్తున్నారు అన్న చేయండి చేయండి అంటారు మధ్యలో కొన్ని ఎడిట్లో పోయాయి అంటే ఫస్ట్ పాప పాప అంటున్నప్పుడు స్మోక్ చేసి గట్టిగా గట్టిగా ఇంకొంచెం గట్టిగా అంటూ ఉంటాడు అవన్నీ ఇంకా చిన్న చిన్న ట్రిమ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ పాప పాప అంటే ఓ జోర్సే పాప జోర్సే అంటారు అన్న మళ్ళీ జోర్స్ అయిన తర్వాత పాప అన్నప్పుడు మళ్ళీ బెహరానే అది అది రెండు విధాలుగా ప్లే చేసిన కానీ నాకు ఎందుకు ఒకటి ఒక హై చాలా అనిపించి అ
నేను ఏం చూస్తున్నా అనే ఫీలింగ్ రావాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ బి లిటిల్ లౌడ్ అండ్ క్లియర్ సో దట్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ బట్ దట్ వన్ మినిట్ లో అనిల్ కపూర్ గారి రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండి ఇన్ ద ఫిలిం ఒక్కొక్కళ్ళది నేను మనం మాట్లాడుకుందాము గోయింగ్ త్రూ ద ఇంటర్వ్యూ ఈ పర్టికులర్ సీన్ లో అనిల్ కపూర్ గారి రియాక్షన్ ద మూమెంట్ హీ షౌటెడ్ అసలు ఒక్కసారి స్టార్టిల్ అయిపోయి ఓహో నేను అంటే నేను ఇలా ఇలా ప్రవర్తించానా ఇంతకాలం వీటితో ఒక్క సెకండ్ లో హీ గివ్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ సీన్ లో కూడా బస్ క్రిమినల్ అంటాడు అంటే ద వే రన్బీర్ సర్ సై అయ్యే పాప ఇక్కడ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది వెంటే ఇంత చేసిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ క్రిమినల్ అంటున్నావు చూడు అనే పాయింట్ అక్కడ నుంచి తర్వాత మదర్ రావడం మదర్ బయటికి వెళ్ళాము అనడం ఫాదర్ నువ్వు బయటకు వెళ్ళదు జ్యోతి ఇక్కడే కూర్చో నీకు ఫాదర్ కూడా ఎక్కడ తగ్గట్లేడు ఫాదర్ కూడా నా మాట వినకపోతే ఇంకా హీల్ గో ఇన్ టు దట్ రూట్ అనే ఫీలింగే ఇచ్చాం ఫాదర్ని డే వన్ నుంచి సో వైల్ హీస్ నోస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై ఆల్సో ఈస్ ద సేమ్ దెన్ హీల్ సే లైక్ ఓకే పాప ఇలా అంటాడు ఓకే పాప లెట్స్ డూ ఎ గేమ్ లెట్స్ ప్లే ఎ గేమ్ అని so you can see the same thing but I will show you the way you want to see it yeah, yeah. so that's how it is treated it majorly came from both the characterizations father-son characterizations which is seen special than you know plot driven scene hello Prima ma'am uh, my name is Madhu from Hyderabad I'm a final year student so this question is to Sandeep sir hi sir so my uh, question is uh, we've seen a lot of your interviews and a lot of your public appearances so meeru most of the time meeru kurtas lone kanipistharu so i just wanted to ask why do you prefer wearing kurtas all the time i guess only in arjun reddy uh, pre release lone you wear some blazer or something so why do you prefer wearing kurtas and uh, also this is the poster which i have made the kurta guy and you can just see here and uh, the second one is you spoken a lot about your favorite films and favorite music could you please share some uh, books which you have read if you have some favorite book of yours actually so, even, guy. <laughs> yeah actually even ante film school tarata india ku vachinaka oka film ki work chesaki ah edi ga normally jeez teacher le iskonu undevandi so dan tarata ik ekkada pan cheyadalsukoledo cheyadu anukona kada raaskoni janalanu kalavadam rejection la avadam adantha so what i figured out is why am i dressing in this jeans and t-shirt every day you know wearing a jeans ante jeans esukoni intlo kali goochukodam chala enduku inda tayare goochunu ane feeling vachindi naaku okay so na daggara only night wear kurta vaisa undevi aa vesukodam start petta then i felt very comfortable in it okay so it's like a side of showing that i'm jobless naaku appudu anipichedi inda free ga undi like intlo one unnattu undi ani so once i started ad alavata indi ad telikunta alavata ayipindi అండ్ కొంచెం లావ్ అయినా ఏమైనా కవర్ చేస్తుంది అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అది ఇంకోటి అలవాటు అయిపోయింది అంతే ఇంకా సో జీన్స్లో బోర్ అయిపోయినాయి వేసి వేసి జీన్స్ ఎందుకు ఎందుకంత అలవాటు అయిందో జీన్స్ నాకు అర్థం కాదు కదా అందరూ ఒక సడన్గా ఒక వేవ్ లా వచ్చింది ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ టిల్ టుడే ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ డే దట్స్ నాట్ ఎవ్రీ డే క్లాదింగ్ జీన్స్ కదా సో బట్ చాలా అలవాటు అయిపోయింది so maybe idi bore kodta i'll go back to jeans again but that's the only reason <laughs> but sandeep let me tell you k balachandra garu balu mahendra garu kod ramkrishna garu visnath garu ila kontha mandu unnaru vaallu oka signature vaallu oka signature vaallu uniform unde idu kada shoot lo ya nenu exactly i think ipudu sandeep reddy vanga kuda nenu adhe ledhu kani color chesukunta kada color chesukuntaru but the pattern antha okate kada kurta paisam yeah maybe actually clothing is a pattern yeah, yeah certain yeah. mind mood lo unnapudu kodi rojulu untar tarvata right you might leave it yeah right so athana adigina question your favorite coming back to the other the second question nenu ee book chadaledu trust me nijama nenu life lo ee book chadaledu naku chaala mandi chepparu refer chesaru even rgv garu kuda said that you know i i felt like he was howard rock in iron rand naksala perlu kuda eppudu vinledu but ante adi chinna paniche raavali to read a book ఐఎమ్ నేను కొన్ని కొన్ని బుక్స్ కొన్న ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించిన వాళ్ళు కొంటున్నా కానీ ఎప్పుడు చదివింది లేదు నేను కనీసం కనిపిస్తే చదువుతుందేమో చదువుతానేమో అని ట్రై చేస్తున్నా నేను మెడికల్ కాలేజ్ మన ఫిజియోథెరపీ బుక్స్ తర్వాత నేను అసలు ఏ బుక్స్ చదవలేదు హార్డ్లీ నేను ఫిలిం మ్యాగజైన్స్ చదువుతా అది స్టార్టింగ్లో అది కూడా ఫిలిం స్కూల్ తర్వాత కొన్ని రోజులు నేను జర్నల్స్ మ్యాగజైన్స్ కూడా ఏం చదవలేదు యాక్చువల్లీ నాది మేజర్లీ నాకు తెలిసిన ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజిక్ ఓకే అండ్ ఫ్రమ్ old films old okay. classics yeah ante asal pustakalu chadavakunda asal pustakalu chadute inta inta deep philosophical thoughts inta intense film making itlanti concepts asal etlo osthay mind lo ante meeru 
చదవక్కర్లేదు అన్ని చదవక్కర్లేదు కొన్న చదవాలి కదా ఎక్కడో చోట ఏదో ఒకటి అందులోంచి తీసుకురావ తీసుకోవటము దాని నుంచి మీరు ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ రైటింగ్ స్క్రిప్టింగ్ పనికి వస్తుంది కదా అని అంటూ ఉంటారు మా ఫాదర్ కూడా చెప్తారు నాకు మా ఫాదర్ చాలా బుక్స్ చదువుతారు అలవాటు నాకు రాలేదు ఎందుకో మరి ఈ బాట్ మీ మహాభారత ఇట్స్ బిన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ సైడ్ ఇది ఒక్కటి చదువు ఇది ఒక్కటే చదువు ఇంకేం చదువుతుంటారు ఫస్ట్ చదువుదామంటే తెలుగు నోరు తిరుగుతలేదు ఫస్ట్ తెలుగు చదవడం అలవాటు తప్పిపోయింది అసలు పేరుకి మనం తెలియాలని కానీ తెలుగు కూడా నాకు అంత నాకు అదే నేను అదే అనుకుంటున్నాను నాకు అంత డీప్గా లాంగ్వేజ్ కూడా రాదు తెలుగు రాదు హిందీ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్నాం సినిమా ఉన్నాం డైలాగ్స్ రాసుకుంటాం మీరు భలే చెప్తారండి కంపేటివ్లీ కంపేటివ్లీ ఒక తెలుగు ఫిల్మ్ మీరు త్రివిక్రమ్ గారు తీసుకుంటే ఎంత వచ్చి తెలుగు అంటే మనకి ఏం రాదంటే కదా సో నేనే అట్లాగా వెను హై మై సెల్ ఎలీషా బుల్ హాయ్ ప్రేమ హాయ్ సందీప్ సార్ సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ మై సందీప్ సార్ సార్ నేను మీ ఇంటర్వ్యూస్ ఛానల్ చూశాను సో బేసికల్ ఏంటంటే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ చేసి చాలా ఇంటర్న్స్తో మాట్లాడతారు వే డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ లైక్ ఎట్లా మీరు మీ మీ మాట తీరి అంతనా లేకపోతే ద వే యూ సీన్ లైఫ్ లేకపోతే మీకు లైఫ్లో ఇంకా బియాండ్ ఏమైనా జరిగిందా ఇంటెన్స్గా చూస్తారంట మీరు మీ ఐ కాంటాక్ట్ కూడా చాలా సూటిగా ఈవెన్ డ్యూరింగ్ అర్జున్ రెడ్డి ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు కూడా మీరు కళ్ళు అటు ఇటు తిప్పరు చాలా ఫోకస్డ్ గా చూసుకుంటూ మాట్లాడతారు విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ మే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ డూ దాట్ కొంతమంది కాస్త అటు ఇటు తిప్పుతారు దానికి అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బట్ యూఆర్ లైక్ రియలైజ్ అవ్వలేదు అసలు నాకు కూడా తెలియదు అంత బియాండ్ ఏం జరిగింటే అందరి లైఫ్ లో అని నా లైఫ్ కూడా బట్ ఐ డోంట్ నో నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ చూస్తాను నాకు తెలియదు తెలీదు కానీ కొంచెం కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం సీనియర్స్ నాకు గుర్తుంది ఎందుకంటే మొన్న బాంబేలో నా లిఫ్ట్లో సీనియర్ కలిసాడు సో షాక్ ఏమో ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం అయితే అతని నన్ను ఫస్ట్ ట్రాక్ చేసింది ఈజ్ అ డెంటిస్ట్ సో నా ఫస్ట్ నాకు గుర్తుంది ఏ కమీర్ వై స్టేరింగ్ ఎట్ మీ రావాలి సో సో అట్లా ఇద్దరు ముగ్గురు సీనియర్లు అన్నారు దాని తర్వాత తల దించుకుని వెళ్ళడం అలవాటు అయింది కొన్ని రోజులు ర్యాగింగ్ పీరియడ్లో బట్ అంత ఇంటెన్స్ చూస్తే నాకు తెలియదు మేబీ ఐ డోంట్ నో చెప్తానే తెలుస్తుంది చూడండి మీ సీనియర్ చెప్పాడు ఈ అబ్బాయి చెప్పాడు నేను కూడా చెప్తున్నాను యా ఓకే ఫైన్ విల్ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వెల్కి ముందు రన్విజయ్ వాళ్ళ సిస్టర్ బాధగా ఉంటుంది లైక్ వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తలేదు ఎక్కడ పోయాడు అని తెలియట్లేదు అని బాధగా ఉంటుంది అప్పుడు రన్విజయ్ అడుగుతాడు ఇలా అరుణ్ వరుణ్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తాడు ఎవరెవరిని కలుస్తాడు అని నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా అని అడిగితే తను ఏం తెలీదు అన్నట్టు చెప్తుంది ఇది ఒక విషయం అండ్ టువర్డ్స్ ది వీక్ క్లైమాక్స్ లైక్ వెన్ రన్ విజయ్ గోజ్ అండ్ కన్ఫెసెస్ టు గీతాంజలి దట్ షి మీన్ హీ చిటెడ్ ఆన్ హర్ అప్పుడు గీతాంజలి అడుగుతుంది లైక్ నువ్వు యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు మూడు అమ్మాయిల పేరు చెప్తుంది క్యాథరీన్ వాళ్ళు వీళ్ళతో కూడా ఇలాగే ఉన్నావా అని ఇది ఆ సీన్లో డ్రామా కోసం పెట్టిన డైలాగా ఆ ఫస్ట్ లైక్ వరుణ్కి వాళ్ళ విజయ్ సిస్టర్కి ఉన్న కనెక్షన్ అంత తక్కువ ఎంతంటే లైక్ వాళ్ళ సిస్టర్కి వరుణ్ ఎవరెవరిని కలుస్తారని కూడా తెలియదు బట్ గీతాంజలి నోస్ లైక్ విజయ్ రన్ విజయ్ సర్కిల్ అండ్ తన ఐ మీన్ రన్ విజయ్ చుట్టూ ఎవరెవరు ఉంటారు అని అన్ని విషయాలు గీతాంజలికి తెలుస్తుంది సో వాళ్ళ మధ్య ఉన్న కనెక్ట్ ఇంకా బెటర్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పెట్టిన ఒక పాయింట్ మేజర్లీ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పెట్టలేదు కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ స్నీక్ పీకింగ్ వెన్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ నీకు ఫ్యామిలీకి తెలియదు వెన్ యూఆర్ ఓపెన్ ఓన్లీ యువర్ వైఫ్ విల్ కమ్ టున్నా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏం లేదు మొత్తం వేరే బోర్డ్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి ఇంట్లో అంటే ఈజ్ ఓపెన్ టు ఇట్ అంటే మనం ఫోన్ కూడా అక్కడ పడేసి మనం పని చూసుకుంటున్నాం అంటే ఇట్స్ క్లియర్ దాట్ ఇంకా ఏ సీక్రెట్స్ లేవు ఇట్స్ ఆల్ ట్రాన్స్పరెంట్ సో ఐ థాట్ వరుణ్ ఈజ్ అ వెరీ షేడీ గై ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సో ఐ థాట్ లైక్ హీస్ నెవర్ క్లియర్ విత్ ద వైఫ్ సో ఐ ఐ డింట్ వాంట్ బ్రింగ్ దట్ అవుట్ బట్ ఐ వాంట్ షో దాట్ సిస్టర్ వచ్చి అక్కడ వాడు కనిపించడం బాధపడుతుంటే హీ స్టిల్ ఎంట్రాగేటింగ్ సో ఇస్ నాట్ బాదర్డ్ వాట్ ఈస్ బికాస్ హీ న్యూ దాట్ ఏదో ఒక రోజు తెలుస్తుంది ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మై సిస్టర్ దట్ ఈస్ అ క్రిమినల్ ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వే నా తెలియదు వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఎవరిని కలుస్తాడు నేను ఒకటి మాట్లాడుతాను ఓటు మాట్లాడుతాను అనే ఫీలింగ్ ఇస్తుంది సిస్టర్ అండ్ కమింగ్ టు గీతాంజలి బికాస్ గీతాంజలి మైట్
then she will say like okay that means that you didn't ani okutuntundi so aa clarity kosam chesindi aa interrogation tone నేను ఒకటి అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని చెప్పట్లేదు మీరు నాకు ఆ రోజు చేసింది నువ్వు వినట్లేదు నేను కాదు అంటున్నావు అంటే ఈ రోజు చేసింది నువ్వు అంతే అంతే దానికోసం అంత డ్రాగ్ చేసింది ఆ సీన్ బట్ ఒక విషయం చెప్పండి సందీప్ ఆమె ఆ పర్టికులర్ సీన్లో రష్మిక ఇంత ఫియర్స్ఫుల్గా షీ ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ అంటే హౌ కుడ్ యూ డూ దిస్ హౌ కుడ్ యూ చీట్ ఆన్ మీ అనేసి అది చాలా పెద్ద సీన్ దాని మీద చాలా డైలాగ్స్ ఉంటాయి చాలా మాట్లాడుతుంది చాలా చెప్తుంది అన్నీ అంటుంది అని అనేసి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది నువ్వు చేసావు బట్ నేను చేస్తే నీకు ఓకేనా అని అడుగుతుంది నేను ఇలాగే నేను చేస్తే నీకు ఓకేనా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావా అంటే నువ్వు చెయ్యవు అంటాడు నువ్వు చేయలేవు అంటాడు నువ్వు చేయలేవు అంటాడు ఏంటి అది అతనికి ఉన్న ఆమె మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్సా లేకపోతే నేను చేయగలను నేను చేస్తాను నువ్వు మాత్రం చేయొద్దు అని అంటమా ఏంటి వాట్ వీళ్ళిద్దరు ఇంత డీప్లీ కనెక్టెడ్ కదా సమ్వేర్ హీ ఫీల్స్ ఇట్స్ డర్టీ జాబ్ ఓకే ఇట్స్ డర్టీ డూయింగ్ దాట్ అవుట్ సైడ్ రిలేషన్షిప్ అందుకే అంత కాన్ఫిడెంట్ అయ్యి ఎప్పటిది నీ వల్ల కాదు నోయింగ్ హర్ నోయింగ్ హౌ షీ ఈస్ so then she will also say lele nen chestha nen chese chepta ma father kosam chesanu ani so adi chinna di chinna delete chesa chesa ma chinna delete chesa ma father kosam chesanu ani chepta nen kuda ani anta mi father ah mi father mathematics professor ayana kosam enduku adar pa 50 rojulu college gelagapothe management change chesa so yavamandi students fail avtaru but ma father ala gadani so ikkada kuda aa point teesukochi mari underline cheyadam ekku anipichindi length anipichindi oka chinna bit teesesa Okay. Actually, there is a little mock. Hmm. There is a little mock. Look at Geetha Angel, father is a mathematics professor. Hmm. So, I also said, what is your name? Hmm. You are a mathematics professor. And he is a business tycoon, big in the administration. Law. And he is a professor. Comparatively, it is... You are a professor. My father is a good one. Hmm. 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 అది నాకు అదొక్కటి నాకు యాక్చువల్లీ మొత్తం ఫిల్మ్ లో నాకు ప్రాబ్లం ఉన్న సీన్ అంటే అదొక్కటే కొంచెం ఓవర్ అవుతుందా అనిపించింది కానీ షూట్ చేసిన ఎందుకు ఎడిట్ లో తీసేసిన నిజమే కరెక్టే ఆ సీన్ అది పోతూ 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 ఒక చోట బోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బోర్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అది రిలేషన్షిప్ మీద సీన్ కదా వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటే అది ఇంకెక్కడికన్నా పోవచ్చు అసలు అది ఒక ఓపెన్ సీన్ దాని అక్కడ నుంచి కట్ బ్యాక్ టు యూస్ లైఫ్ చూపించు చిన్న బెట్ బట్ ఇట్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ సో ఆల్రెడీ చాలా టైం అవుతుందని తీసేసిన అది అండ్ దట్ ఇస్ ఓన్లీ రీజన్ యా అయితే సందీప్ నాకు వ్యక్తిగతంగా ఒక విషయం అనిపించింది ఏంటంటే తృప్తి డ్రిమ్రి క్యారెక్టర్తో ఆయన చేసింది ఏదైతే ఉందో దట్ ఇన్ దట్ యూ నో చీటింగ్ ఆన్ ద వైఫ్ ఇది రీజన్ అని చెప్తాడు అంటే నేను ఆ పర్టికులర్ కల్ప్రిట్ ఎవరైతే మెయిన్ అంటాగనిస్ట్ ఉన్నాడో ఆయన రీచ్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే అని చెప్తాడు ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ సిలీ రీజన్ అనిపించింది అంటే how can someone do a person like ranbir do that because atanu he is so devoted committed to his wife paiga anta mundu oka scene lo cousins andaru oka ammalu tho enjoy chestunte antadu how can you do this me andaru pellalu unnaru pellil lainai meer ela chestaru ani antadu adhe pani ina chestadu adu kuda oka silly reason ki naaku adu silly anipichindi ante and as a as a person as an audience a normal audience i felt it was anta avasaram ledhu ani anipinchindi naaku can you give an explanation to that nene ivana ki anipinchindi ante when you know that an chapter of jab pehle din hi pata tha tu kon hai hmm ipra amma padukon question le start se vedte chapad hmm so na na no point is not anything for father ankuna when i came for you know thought achina pudu for the story so i thought like chuddam ent extent elthadu okay so so actually there is one line that also got deleted she'll say after the heart surgery you are a changed person because the heart is removed i think the yeah. heart which loves me is gone and is on to them okay okay and he says like it's a piece of tissue you think that that will change me so danta this is not anta drama anta adi inka inka 3 4 okay so so ante miru nak silly ga anipinchaledu enduko nenu em anukunna ante inka andlo andulone untu andulone brathutu revenge kosame untunna appudu nothing so everything is fair in love and war yeah and nothing goes beyond their ethics and meer kuda anta effect ayindi maybe because you have seen such a lovely relationship between yeah, exactly. uh, gitanjali and vijay so yeah ha ade ante aa sthai infidelity nen i couldn't i couldn't bear and i felt అది అంత అన్నెసెసరీ అని అనిపించింది నాకు ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఇంకేదన్నా ఇంకేదన్నా మోడ్ ఉంటే బాగుండేది టు రీచ్ దట్ పర్సన్ మామూలుగా మోల్ ఎవరైనా వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే సినిమాలలో ఏదో పెన్ డ్రైవ్ చోరీ చేయడము ఫోన్ లో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీయడము సో నేను అదేం ఇవ్వకుండా ప్లేన్ గా అంటే నేను ఐ వాంటెడ్ హర్ బికాస్ సచ్ అ కామ్ ఫేస్ నీకు ఎక్కడ కూడా చూస్తే అసలు ఏమో మోల్ అనే డౌట్ రాదు 
అండ్ ఐ అంటే ఇట్స్ టఫ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ విలని చూపించిన తర్వాత టు ఓపెన్ అదర్ లవ్ స్టోరీ విచ్ సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దట్స్ ఆల్సో a bigger uh, dangerous zone actually is going to be low philip might dip down completely ah bhai mundindi but uh, okay because andar ki first stage lo kanipinchindi em indi kotta love story start ayyadi ah exactly so, yeah but you tell me sandeep general ga meeru cinema lu teestunappudu or raastunappudu meeru meeru normally you are breaking the format ante you are not following the regular రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఆర్ ఫార్ములా దట్ అందరు ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానీ సినిమాలు రెగ్యులర్గా వచ్చేవి ఇది మీరు కాన్షియస్గా చేస్తారు అంటే రాస్తున్నప్పుడు అమ్మో ఇది ఆల్రెడీ ఒక సినిమాలో ఇట్లా ఉంది సో ఈ సీన్ పెట్టకూడదు సో వేరేలాగా రాయాలి అని అనుకుంటారా లేకపోతే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే స్టీరియో టైప్ బ్రేక్ చేయటం అన్నది ఒక ఎజెండాగా పెట్టుకొని చేస్తారా లేకపోతే డస్ ఇట్ కమ్ న్యాచురలీ ఫర్ యూ దట్స్ మై క్వశ్చన్ స్టీరియో టైప్ ఏం లేదు అంటే నేను న్యాచురల్గానే వస్తుంది యాక్చువల్గా అంటే స్టీరియో టైప్ నేను పర్ఫార్మెన్స్లో సీన్స్లో చూసుకుంటా బట్ ఇన్ ట్రీటింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ న్యాచురలీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పబ్లో ఒక గొడవ జరగాలి అనేది ఐ సీన్ వీ హెవ్ సీన్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ సో ఆ వ్యూ ట్రీట్ ఇట్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్ యాజ్ యు సాడ్ లిటిల్ స్పెషల్ సో మేబీ ద వే ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్స్ లిటిల్ ఓకే సో క్వశ్చన్ హలో సందీప్ గ్రేట్ ఫిలిం అండ్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ద గట్సీ ఆన్సర్స్ యూఆర్ గివింగ్ ఆర్ ఆసమ్ కాకపోతే ఇంటర్వ్యూస్లో కొంచెం నవ్వుతూ ఇవ్వండి సమ్టైమ్స్ అట్లీస్ట్ ఐ సీ ఆల్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ యువర్ వెరీ వెరీ సీరియస్ ఐ థింక్ దట్స్ ఓకే కొంచెం నవ్వుతూ కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ ఎనీవేస్ మై క్వశ్చన్ మోర్ దెన్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ మొత్తం ఫిలింలో son is doing a lot of fight for father but i think uh, ad establish me starting lo chesaru but inko ko two three scenes inka unnunte oka half an hour ki ostu unte inka ko convincing undedi like what he is missing something a uh, threading ga unte baagundindemo anpichindi but if not film is such an amazing and the kind of uh, depths and layers you have touched in each character is awesome thank you that you don't smile ekwa <laughs> yeah okay but na dagara chaala smile chestaru meer ante we have meer na interviews lo matra rendu saal chesamu aa rendu saal matra meer baane navvaru smile chesaru but migitha interview lo matra chaala serious ga untaru meer atta i think it depends on the interviewer i think ante na yeah oh then i should pack my bag and <laughs> i'm making you laugh <laughs> anyway tan adigina question so manu inda dani gurinchi maatladukunnamu but i think she has a point here yeah ante meer beginning nunchi kuda id father son bond father son relationship meeda cinema ani cheptu vacharu vachinappudu aavadu antunde entante at least half an hour half an hour kanna yeah edo okati oka scene adi koopam avachu aavesham avachu kotlaata avachu emotion avachu edo pettundalsin kada antaga memu adi we couldn't enjoy that father son relationship annadi her point ఏమో నేను అదే మనం అనుకున్నట్టు నాకు ఎక్కడో డైల్యూట్ అవుతుంది అనిపించింది అంటే సీన్స్ రాయలేక కాదు పెట్టొద్దని కాదు నాకే అనిపించింది ఇంత చాలు అనిపించింది ఎక్కువ చెప్తే డైల్యూట్ అవుతుంది మనని ఆ క్లైమాక్స్ అలా రావడానికి ఆ తక్కువ తక్కువ ఉండడమే రీజన్ అనుకుంటున్నాను లేకపోతే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయిపోతుంది అలా కాదు అది కూడా ఒకటి ఉంది లెంత్ భయం కూడా ఉంది ఇంకోటి అంత మాట్లాడుకుని అంత కార్డియల్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అసలు యాంగ్ స్టే ఉంటారు కదా సో so major problem started because it is not present in most of the things you know most of the events yeah, yeah. so yeah. But sandeep what i feel is meer oka vela oka series chesthe matram ott lo atlanti platforms lo i think you would and you would and think asal rock on elipotar meer endukante theater lo 3 1/2 gantalu meer janalni kucho petti sustain chesi asal enta kuda bore kottakunda కనీసం ఎవరు నేను నేను వెళ్ళిన థియేటర్లో అయితే కనీసం ఎవరు మొబైల్స్ కూడా చూసుకోలేదు అట్లా చూసారు ఆ సినిమాని ఒకటి మీరు ఆల్రెడీ స్టేజ్ సెట్ చేశారు మీరు అర్జున్ రెడ్డితో సో దేనో సందీప్ రెడ్డి విల్ మేక్ ఓన్లీ అ త్రీ అవర్ బియాండ్ ఫిల్మ్ అని సో అది ఆల్రెడీ సెట్ చేశారు కాబట్టి ఆ అదే నోషన్తో వెళ్ళారు బట్ ది సా ద ఫిలిం ఇన్ ఇట్స్ ఎంటైరిటీ వితౌట్ లుకింగ్ అట్ ద మొబైల్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అది చాలా పెద్ద విక్టరీ నా దృష్టిలో రెండోది ఏంటంటే మీరు నిజంగా సీరీస్ చేస్తే మాత్రం మీరు పూర్తి న్యాయం చేస్తారేమో ఇంకా యుఎస్ లో కూడా యుఎస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్ డింట్ హ్యాండ్ ఇంటర్వెల్ అవునా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు మేమైతే సెకండ్ టైం సెకండ్ టైం చూసేటప్పుడు అయితే వాటర్ దాకుంటే వెళ్ళాము టాయిలెట్కి లేదాలేం కాబట్టి త్రీ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అసలు నాకు గ్రేట్ అనిపించింది ఇంటర్వెల్ లేకుంటే ఎట్లా చూసారు వాళ్ళు నేను షోలో చూసా 
ఇంటర్వ్యూస్ పడింది ఇమీడియట్ స్టార్ట్ అయింది నేను కొన్ని ఏరియాస్ తిరిగాను కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ పాయింట్లు చూసా చూస్తూనే ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూలే లేదు హాయ్ సందీప్ గారు నా పేరు ఎం ధీరజ్ ఐమ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఐ వర్క్ ఫర్ మూవీస్ యాజ్ అ కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్ ఫస్ట్లీ హార్టీ కంగ్రాట్స్ ఫర్ యువర్ యానిమల్ మూవీ సక్సెస్ సార్ నాకు టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీ నుంచి ఒక క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ మూవీ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన డిఓపి శ్రీకాంత్ నరోజ్ గారు మీ ఇద్దరి కాంబోలో ఒక మూవీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది యువా యువ ఏ ఏ అని అనుకోను రాసేటప్పుడు మాత్రం మన క్యారెక్టర్ చాలా క్లీన్ ఉందని అనుకుంటా అదే మరి మన మిడిల్కి క్లైమాక్స్కి వెళ్ళేసరికి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రీడింగ్ వచ్చే స్టేజ్కి తెలిసిపోతుంది యా యూ అని ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు మేబీ తీస్తా కావచ్చు ఎప్పుడైనా అంటే అది లేకుండానే రాయాలి మనం యూ చూ యూ పెడితే చూడరే మన సినిమా చెప్తారండి యూ పెట్టిన సినిమాలు ఎన్ని చూడలేదు చెప్తున్నాను నేను అంటే నేను ఎప్పుడు కాన్షియస్ గా అనుకోలేదు చూడరేమో మీ మీద ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక బార్ సెట్ అయింది యాక్చువల్లీ అంటే నేను చాలాసార్లు మా అన్నయ్య అంటాడు చాలాసార్లు కబీర్ సింగ్ అర్జున్ రెడ్డి ప్రాబ్లమాటిక్ సీన్స్ టూ మినిట్స్ ఆ టూ మినిట్స్ ఇస్తే యూ వచ్చేది అని అంతే కదా ఐస్ వేసుకునే సీన్ ఇంకా ఇంకేమున్నాయి కిసింగ్ సీన్స్ కస్ వర్డ్స్ అవన్నీ తీసి రెండు నిమిషాలు కూడా ఉంది సినిమాలో కానీ అదే కదండి సినిమాకి ఆ రెండు నిమిషాల గురించి సినిమాకి హార్ట్ బ్రెయిన్ లంగ్స్ లివర్ అన్ని అవి సో యా సో యానిమల్ కూడా అదే అన్నారు 4 మినిట్స్ ఉంది మొత్తం 4 మినిట్స్ తీసే యూ వచ్చేది బట్ ఐ విల్ ట్రై యూ రావడం కోసం యా యా సో ది సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ శ్రీకాంత్ ఇస్ బిజీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ నౌ హి ఇస్ డూయింగ్ ఈవెంట్స్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ హి ఇస్ any more interested in cinematography but yeah. i'll ask him if he's interested we'll definitely do purnima your friend she wants to ask you a question oka cinema brahmandanga undi ani cheppalante entho nachi kuda public platform meeda ekkadi nunchi em edurkovalsustundo ani bhaya pade anta controversies tho ee cinema ni teesi india anta jallesu actually prapancham anta jallesu so my question to you is చాలా మంది నా మెయిల్ ఫ్రెండ్స్ సినిమా సూపర్ గా ఉంది అని ఐదు ఆరు సార్లు చూడటం మాక్సిమం ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ విమెన్ ఆల్సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ది మూవీ మాకు చాలా నచ్చాయని చెప్పడం జరిగింది కానీ దేర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ విమెన్ యాజ్ వెల్ ఎస్పెషలీ సర్టన్ సీన్స్ ఇన్ ది మూవీ మా గౌరవాన్ని అంటే స్త్రీ జాతి గౌరవాన్ని భంగపరిచే విధంగా ఉన్నాయి ఇంత మిసోజనిస్టిక్ ఫిల్మ్ ఇంటింటికి పంపించేశాడు ఇంత వైలెన్స్ ను అని మాట్లాడారు ఒకవేళ సందీపే అయితే ఇది అనే లెవెల్లో ఫోన్లు చేసి కిట్నాళ్ళు ఉన్నారు నువ్వే నేను అనుకుని సో వాళ్ళందరికీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇంటికి వచ్చేసాడు అన్న అన్నారు కదా నేను అంటే ఇంట్లో వెళ్ళగొట్టాడు బట్ నోయింగ్ పూర్ణిమ ఐ మీన్ చాలా సీరియస్ క్వశ్చన్సే వచ్చి ఉంటాయి పాప నాకు బట్ మిసాజిని అయితే కాదు ఐ వాంట్ క్లియర్ ఇట్ అగైన్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే నో ద పూర్ణిమ వెదర్ దే నో ద మిసాజిని డెఫినేషన్ ఎవరైతే కాల్ చేశారో నీకు బట్ మిసాజిని ఈజ్ డిస్రెస్పెక్టింగ్ ఉమెన్ నాట్ ఫీలింగ్ లైక్ దే ఆర్ ఈక్వల్స్ నాట్ ఈవెన్ ఫీలింగ్ ఈక్వల్స్ దట్ ఆన్ ఎనీ గ్రౌండ్ దెర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఉమెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఈజ్ మిసాజినిస్ట్ అది ఎలా అవుతుంది కబీర్ సింగ్ అర్జున్ అయిన యానిమల్ అని ఎక్కడ డిస్రెస్పెక్ట్ ఉంది ఈ వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం నాకు తెలిసి ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ చేయరు అనుకుంటున్నా సో ఇంకా మదర్తో బాగానే ఉన్నాడు సిస్టర్తో బాగానే ఉన్నాడు అక్కడ జనాలకు అనిపించింది లిక్ మై షూ అన్న దగ్గర దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ వెరీ అండర్ కరెంట్లీ ట్రై టు సే ఈజ్ ఎంత నువ్వు యాటింగ్ చేస్తున్నా అని చెప్పిన వైఫ్కి నీకు నువ్వు చెప్పుకున్నా దెర్ ఈజ్ ఎ మూమెంట్ యూ షేర్డ్ విత్ దట్ గర్ల్ దాట్ యూ కాన్ డినై నువ్వు ఆ లెవెల్ ఆస్కార్ యాక్టర్ కాదు రియల్ లైఫ్లో సో టు బీ లైక్ దాట్ యూ ఫెల్ట్ సంథింగ్ విత్ దట్ గర్ల్ అందుకే ఈవెన్ దట్ గర్ల్ వాజ్ సో క్లోజ్లీ షీ వుడ్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ దాట్ కాండ్ ఎక్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఆ అమ్మాయి కూడా షీ కుడ్ రీడ్ దాట్ దెన్ నీకు తెలుసు ఎక్కడో షీ హెల్ప్ యూ అని అందుకే గీతాంజలి వెళ్ళి చంపాయి అంటే నువ్వు నేను ఆపని నేను చేయలేను 
ఆ తామ వల్లనే నాకు శత్రువు ఎక్కడ ఉన్నదో తెలిసిందని సో ఐ థాట్ హ్యాడ్ ఎ మూమెంట్ విత్ దాట్స్ వై టు ఇన్ ఎ వే ఎక్కడో కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి నవ్ ప్రూవ్ షో మీ హౌ మచ్ యు లవ్ మీ అనేది ఒక ఒక చిన్న ఒక సైకిక్ థాట్లో నుంచి వచ్చిన ఇది బట్ హీ విల్ విల్ నెవర్ డూ దాట్ ఆ అమ్మాయి అలా కిందికి వెళ్ళ కానీ హీ లీవ్స్ ద రూప్ దాట్ షోస్ బయట కూడా కజిన్ అడిగితే చెప్తాడు సంగ్రాంబాయి ఇజ్జత్ చేపేశాన ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకున్నా ఏం చేయాలనుకున్నా ఆమెకు సాత్ ఇవ్వండి అని చెప్పి సో దాట్ షోస్ దట్ ఈస్ నాట్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ అంత యూనో పైన పైన విషయాలు చూసుకొని మిసాజిని నేను ట్యాగ్ చేయాలనుకుంటే ఐ డోంట్ కేర్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఏజ్ సార్ ట్యాగ్ దాన్ని డీప్గా అనాలిసిస్ చేసే వాళ్ళకే అర్థం అవుతుంది అంటే ఎవరైతే దీన్ని మిసాజిని అనుకుంటున్నారో ఐ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ సింపుల్ ఇన్ వన్ వర్డ్ సో అయితే సందీప్ ఇందులోనే మిసాజిని ఈజ్ యాక్చువల్లీ అబ్రార్ క్యారెక్టర్స్ మిసాజిని యా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ టాక్ లిటిల్ డీపర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఏంటంటే రణ్వీర్ కపూర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అన్ యానిమల్ క్యారెక్టర్ ఆయన చేసే ప్రతి చర్య ఎస్పెషలీ టువర్డ్స్ రష్మిక ఆర్ టువర్డ్స్ తృప్తి అవి ఎట్లా ఎట్లా కన్సీవ్ చేసుకుంటున్నారంటే ఇట్ ఈస్ అ మిస్సోజినీ క్యారెక్టర్ బికాస్ హీఈస్ హీస్ డామినేటింగ్ దెమ్ హీస్ అబ్యూజింగ్ దెమ్ హీస్ హీస్ హిట్టింగ్ దెమ్ ఆర్ హీస్ బీయింగ్ రూట్ టు దెమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది అతను అందరితో చేస్తున్నాడు కేవలం అమ్మాయిలతో మాత్రమే కాదు అన్నది అర్థం కాక విమెన్ విమెన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసేసి దట్ మిస్కన్సెప్షన్ వస్తుంది అర్జున్ రెడ్డి వాజ్ రూడ్ ఈవెన్ టు రాహుల్ రామకృష్ణ హీస్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ హీ వాజ్ బ్యాడ్ టు అనదర్ ఫ్రెండ్ హీ వాజ్ మిస్బిహేవింగ్ విత్ అ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ హీ వాజ్ హిట్టింగ్ అదర్ మ్యాన్ అక్కడ ఏమి ఉండదు వెన్ దే డూ ఇట్ విత్ ఉమెన్ ఇట్ ఈస్ అ మిసోజనీ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఒక ఉమెన్ పర్స్పెక్టివ్లో అని అడిగితే దే కాల్ మీ అ ఫెమినిస్ట్ థ్రో లైట్ ఆన్ దిస్ వాట్ డూ యూ ఫీల్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇలాంటివన్నీ వెరీ జడ్జ్ జంప్ ఇన్ టు జడ్జ్మెంట్స్ ఇమీడియట్లీ వితౌట్ అంటే నేను ఇట్లా చెప్పాలి చాలాసార్లు చూసి ఇప్పుడు అనిమల్ కూడా జరిగింది అది సినిమా చూడని వాళ్ళు దే కమెంటింగ్ షోబా డే కమెంట్ ఆన్ మై ఫిల్మ్ వితౌట్ సీయింగ్ ఇట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ రిప్లైడ్ అర్ జస్ట్ లైక్ దాట్ బట్ ఐ థాట్ లైక్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఈమెకు రిప్లై ఇస్తే వంద మందికి రిప్లై ఇచ్చుకుంటూ కూర్చోవాలి నేను ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హర్ అంటే సినిమా చూడకుండా మాట్లాడలేదు నేను అంటే వెరీ నారో మైండెడ్ వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ మీద లైట్ వేసినా ఫ్లడ్ లైట్ వేసినా they are not going to change that's that's a generation affected actually okay one ko 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 audio juice ane insta lo chala baa anipinchindi i'll share when i find it again so oka 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 clan undi they they'll jump into it they'll raise eyebrows immediately they'll shrug their shoulders looking mm. at it without even knowing what is happening so wala ne emi cheyalem that is not going to lead anywhere they are not going to achieve anything they only throw ante brilliant cinema la la cinema lo ochina appudu hmm vaate gurinchi comment chestaru but vaale em chestaru ani chuste appudu telustundi allanu mundi unnaru there is a huge percentage yeah endukante chudandi asal nenu ippudu clear ga define chesin tarvata me kuda anipistundi ekkada misogyny undi because you are a man you are a misogyny yeah then if i ask you any question yeah. why did you do this towards rashmika or towards this ante yeah. i'll become a feminist yeah because i am a woman ide yeah. question oka man adigite yeah it will be neutralized actually we will all under men haters actually evaru ee misogyny ane vallandu but a misogyny anne vallu only women untunnara men kuda untunnara ani cheppandi women untunnaru men kondaru untunnaru a men kuda women laante men vallu okay yeah. ante women laante men ante i am not saying gay huh. but ante vallu just just want to please women just saying that you know nenu kuda mee batch em cheppadu okay yeah. okay nenu nenu telsa you will not believe nenu mona school friends tho kuchuni maatladutunte నాకు ఇప్పుడు ఈ సర్టన్ బ్యాచ్ ఎలా అవుతుందో ఫిలిం తీస్తే ఒక నెగటివ్ బ్యాచ్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అట్లా నాకు స్కూల్ నుంచి ఉంది స్కూల్ హై స్కూల్ ప్రైమరీ కాలేజ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యు సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నా లైఫ్లో విలన్ ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఫేస్లో పేర్లు మారుతూ వస్తున్నారు నేను మేము మొన్న స్కూల్ మేట్స్తో కలిసినప్పుడు అదే అనుకున్నాం దేర్ ఆర్ సర్ట్ పర్టికులర్ గర్ల్స్ ఇన్ స్కూల్ ఇన్ వరంగల్ స్కూల్ ఆర్ హైదరాబాద్ స్కూల్ they are always anti so adi continue avutundi mm. but they become friends now okay. because now they know me now mm. apudu school lo unde godolu veru but yeah. these people are different so me friends me school college friends allage meeku baaga telisina vallu industry lo vallu yeah. and me family especially your wife your yeah. your sister or whatever vallu em annaru sandeep vallu baa nachindi koncham action ekku ayindi hmm koncham blood shed ekku undi special interval scene other than that they liked it Like even it. my cousin sisters 
కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఎక్కడైతే మీరు ఆల్ఫా మేల్ అని అన్నారు అలాగే నీ పెల్విక్ ఏరియా బాగుంది యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ హెల్దీ బేబీస్ అన్నారు ఆర్ యునో నేను బ నేను వెళ్తే మాత్రం ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు అని అన్నారు సో ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని పాయింటర్స్ దగ్గర ఆబ్వియస్గా దే సే ఇట్ యువర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిసోజనిక్ ఫీలింగ్ అంటే what do you have to say for this chinna appudu oka chinna energy undi illa madhyalo because of the communication we had boarding school elanam valle appudu kudaraledu so right away when he came back from us he came to that she is getting engaged ipudu elli typical ga are nu nanu marchipayava nu nen gurthule nanu ela engagement cheskunta nanu anledu something is stopping him right at the event nen ela maatladagalutani got a little chance then he started talking about నీకు ముందు నుంచే తెలుసా ఎప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే ఆ అమ్మాయి క్లియర్ చెప్పింది నేను అంటే అతను అంటే ఇష్టం లేదు లేదు వారణోళ్ళ కింద పరిచయం అని విన్ యూ నో వారణోళ్ళ కింద పరిచయం అన్నప్పుడు దర్ ఇస్ అ స్పేస్ ఫర్ యూ టు యూ నో ఎంటర్ దేర్ దట్స్ ఆఫ్ ఏ బాయ్ థింగ్స్ ఏ మ్యాన్ థింగ్స్ సో ఇల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ఆల్ఫా బీటా కాన్సెప్ట్ జస్ట్ టు సీ లైక్ వేర్ సీఈస్ బికాస్ సీ ఐ ఫీల్ ఐ ఫీల్ ఈస్ అ వెరీ కల్చర్డ్ మ్యాన్ సో ఇట్ ఇస్ అండ్ వాంట్ టు సే లిసన్ మనకి ఏదో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుందాం అంత చీప్గా అప్రోచ్ కాలేక హీస్ ట్రైంగ్ టు యూ నో beat around saying explaining things then still very involuntary reaction that was just touching her feet and she said you didn't realize then she oka bunch exchange and but she left then he didn't know what to say hmm. he has to stop saying something or else he hmm. knew because he read that she also remembered that a path school lo unna energy gurtundi anedi artham ayindi dan tarata em cheppali and pelli chesukone badlu i am seeing future with her and and cheppadam ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా చెప్పడం అనిపించింది నాకు సిన్స్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టోన్ ఏజ్ యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్ ఆల్ఫా బీటా సో ఐ థాట్ ఆ రిలేషన్ లో ఒక డైలాగ్ రాద్దాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గీతాంజలి స్టాప్ లెసన్ ఐ లవ్ యూ మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అనే కంటే సో అందుకే కన్ఫ్యూజ్ వాడు కాన్ఫిడెంట్ అన్నాడు అమ్మాయి కోపంగా చూస్తుంది బట్ హీస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ స్ట్రేట్ ఫేస్ అండ్ కట్ టు బిట్ డిఫరెంట్ సీన్ దట్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ సో నాకు సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా అన్నారు తీసేయాలి అది అది ఇది నేను అది కాంప్లిమెంట్ మీరు కళ్ళ అందంగా ఉన్నాయి నీ చేతులు బాగున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు నీ జడ కురులు బాగున్నాయి యునో యువర్ హెయిర్ ఈజ్ లైక్ అ మౌంటైన్ వేవ్స్ అని ఇంత చెప్పినప్పుడు ఏమని లేదు ఓ సింపుల్ పెల్విస్ అసలు టెన్షన్ పడకండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మందికి పెల్విస్ అర్థం కాదు అని చాలాసేపు వాళ్ళతోటి డిబేట్ వేసుకుంటే వదిలేశారు అది థీరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అని ఒకటి ఉంది అందులో ఇలాంటివి ఉంటాయి Okay. So, you know, how many is to sell it. Even, he was talking about women also, right? Yeah, yeah, yeah. You know, you want to pray with you, 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 you want to pray with you. Then, when you come to the university job, you don't have to do it. If you don't have to do it, you don't have to do it. You don't have to do it. I also have to do some scenes like this. For example, that pelvic scene, and you know, even that uh, Ammai, my sister, you have to do it with your sister, what is your age? 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 అదే రష్మిక దగ్గరకు వచ్చేసరికి నేను బయటకు వెళ్తున్నాను వస్తానారు అని తెలీదు నువ్వు పెళ్లి మాత్రం చేసుకోవద్దు అంటాడు సో సిస్టర్కి ఒక న్యాయం పెళ్ళాంకి ఒక న్యాయమా ఇట్లా నాకు నాకు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక రెండు మూడు చోట్ల ఐ ఫీల్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ వై అంటే ఇలాంటి నెరటివ్ ఎందుకు అని నాకు కూడా అనిపించింది వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దాట్ అంటే సిస్టర్ ఫస్ట్ థింగ్ సిస్టర్ హస్బెండ్ షేడీ గా ఈజ్ అ క్రిమినల్ అండ్ సో దర్ ఇస్ ఈక్వల్ రైట్ ఫర్ అ బ్రదర్ టు సే దాట్ అప్పుడు బర్త్డే సీన్లో కూడా చెప్పాడు అక్క పెళ్ళప్పుడు నేను ఫామ్లో లేను నీది మాత్రం నేను అనుకున్న వాడితో జరుగుతుందని సో సీఈస్ అ ప్రొటెక్టివ్ బ్రదర్ సో వైఫ్కి వచ్చేసరికి ఐ ఫెల్ట్ సి ఒకరి ఒకరి ఇద్దరి మధ్యలో ఎంత రిలేషన్షిప్ ఉందని వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అండ్ ఒక పర్టికులర్ ఎమోషన్కి ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది సో వన్స్ దట్ పీరియడ్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ షేర్ ఆఫ్ యూనో రిలేషన్షిప్ విత్ అపోజిట్ సెక్స్ లవ్ అనేది ఏదన్నా అనేది దానికి షేర్ అండ్ టైం ఉంటుంది దాని తర్వాత గెటింగ్ అన్ అదర్ పార్ట్నర్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్ Hmm. See why we got married because we really love each other. Yeah. And in my absence you got a got another man that is only based basically for a need. And I know being ni gurinchi telusu no need kosam aithe relationship of digavu. Hmm. Okka vela and chustunnaru ala parents estranged behavior chustunnaru amma vala parents. If at all they force also better don't get to into. So in the explain cheyaleka oka line lo cheppaledu. So I think she understood it. He understood. So audience should be able to understand that gadget. So I thought it's a very romantic line. నేను కూడా వెళ్ళి వేరే వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ లో ఉండి నీకు సారీ చెప్తా అంటే తూ నేను కరి శక్తి అని అందుకే అంటున్నాడు నోయింగ్ నోయింగ్ ఈచ్ అదర్స్ మ్యాడ్నెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ దాట్ వే అండ్ మేబీ హీ డజన్ వాంట్ హిస్ కిడ్స్ టు సీ హర్ మదర్ దేర్ మదర్ విత్ అన్ అదర్ మ్యాన్ యునో దే హ్ సీన్ ఎందుకంటే పిల్లవాడు నేను డైరెక్టర్ ని అంటే నువ్వు హీరో న
So I thought like uh, he should address that. And he and I want to show that he's also not supremely confident that he's going to come back. Yeah, yeah, yeah. Mm. So he's not a fully hero. And then champion should take such. Mm, mm, mm. This anta information even goes on chapin dali. But this thailo audience, Ardham Jaisko galaru, and me retlan kunar sandi. Me choose aru. Yeah. Reviews me re choose aru. Anto mandi chala gaata ina reviews icharu. Asal anta misogynistic filmu, anta male chauvinism undi, anta timeo, anta idega. Don't ever go to the film and go under chala mandi. Yeah. If you really want to save yourselves, don't go to the film. And you can suggest that you can watch the cinema. Yeah. That's why you can So, this misunderstanding is not a problem. You can see it, you can see it, you can see it. I don't know. 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 But your urge of expression is so strong. I don't know. I don't know. I don't know. Two more questions to go. Hi. Congratulations on your film. Uh, one thing that i really appreciate is that you add a lot of detailing into your films but it's all in a very destructive way or it's for the destructive character or a mindset that is like that i'm curious to know what is the reason that you write characters that are very psychotic or psychologically disturbed and they're still trying to prove a point like what is the reason and why are you interested in you know making such films are you trying to normalize that kind of personality and abusive behavior and call it love and to start with there is no abuse in the relationship mm. uh, there's an equal uh, thing in a relationship and as a character progresses in tarvata it led to what it is now so then it has become an abusive relationship because he's going and seeing another woman this definitely it's a destructive character the way father said in the church yeah uh what in a question ki actually uh, maybe i'm attracted to a uh, flawed guys i think got a reason to write a story of a flawed guy simple characters na ko interest create cheyemo as okay. a person as okay. a, as a writer okay. not as a person so i think that is the only reason and uh, normalize it cheyat ledu because uh, there's nothing we nor try to normalize it because you see how much he's undergoing what kind of a pain he's undergoing mm, mm. he's never happy in his life so there is no way that people will take as an inspiration and to be it is a normal thing but konni cinemalu untai like you know bahubali triple r ilanti konni cinemalu ekkadaithe ante oka larger than life characters విచ్ ఆర్ లైక్ అంటే వీ డోంట్ రిలేట్ టు దెమ్ వాళ్ళని అవి మనం పెద్ద స్క్రీన్లో చూసి ఒక ఫ్యాసినేషన్తో వా అని చూసే ఒక సినిమాలు అనమాట అలాగే ఒక సాగర్ సంగమం ఒక శంకరాభరణం ఒక స్వాతి ముత్యం లేకపోతే ఒక ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఒక అర్జున్ రెడ్డి ఒక శివ ఒక శివ కూడా ఒక సత్య ఇప్పుడు మీ యానిమల్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్లో మన ఇళ్లల్లో మన పక్కింట్లో మన ఎదురింట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకొంచెం పుష్ ఇచ్చినట్టు ఉండవా అన్నది ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ వాట్ వాట్ షీ మీన్స్ అంటే ఇలాంటి ఒక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక సైకాటిక్గా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే ఒక డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్లకి ఇంకొంచెం ఊతం ఇచ్చినట్టు ఉండదా దే విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ కదా సో దట్ విల్ గెట్ నార్మలైజ్డ్ అన్నది దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ మీ సినిమాలు ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి సందీప్ దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ మనం చూసాము అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయ్యాక చాలామంది గర్ల్స్ దే లైక్డ్ మెన్ లైక్ దాట్ యూ నో ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ బట్ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ యువర్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్ ఐ థింక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ నాట్ స్టే ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అంటే ఐ డోంట్ టు టేక్ ద నేమ్ వన్ బిగ్ ఎంటర్ప్రినర్ సెట్ దాట్ ఆఫ్టర్ అర్జున్ రెడ్డి the number of uh, medical college uh, lo vache ammayla strength perigithe mm. coming yeah coming from a very important person i don't want to take uh, the name but i was very uh, surprised bahubali rrr lante films oinchadam cheyadam kashtam that is also a reason maybe i opt to simple stories adi manaku raakane kavachu lathe eppudu aalochinchaledu kavachu aa level of films cheyadam but uh, see influence uh, impression eppudu uh, untadi ippudu for example uh, uh, meeru master chusara chiranjeev gar film master master lo when chiranjeev gar i still remember he is wearing a green shirt and uh, sakshi shivanand ki he'll be telling do you know who i was and na past tells and he'll be smoking i was very uh, attracted the way chiranjeev gar was smoking on screen naku nen attracted na smoking a shot chusi 
బట్ అది తర్వాత అలా గుర్తుండిపోయింది బట్ ఐ డింట్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ బట్ ఆఫ్టర్ సఖీ యూనో మాధవన్ విల్ బి స్మోకింగ్ విత్ అ వెట్ లుక్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక గ్రీన్ యాల్గే ఫీల్డ్ వాల్ ఉంటుంది స్మోకింగ్ ఇలాంటి షార్ట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ టు స్మోక్ బట్ నేనేం అంటున్నా అంటే ఇఫ్ ఐ వోంట్ నాట్ హ్యావ్ సీన్ చిరంజీవి గారు ఆర్ మాధవన్ ఆల్సో ఇంకెక్కడో పిక్ చేసుకునేవాడిని ఆయన సో యూ వాంట్ టు పిక్ సంథింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ యూ విల్ పిక్ ఇట్ ఎనీ వేస్ దే విల్ బి పాయింటర్స్ ఇన్ లైఫ్ వేర్ యూ పిక్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ సో నేనేందంటే చెడిపే వాళ్ళు ఎలా చెడిపోతారు నా సినిమా నేను ఉందని నేను అనట్లేదు బట్ టు గెట్ ద ఇన్స్పైర్డ్ ఫర్ రాంగ్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ దిల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఇఫ్ నాట్ మై ఫిల్మ్ ఆర్ సంథింగ్ హెల్స్ సో ఐ ఫీల్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ మొరాలిటీ ఐ కాంట్ వేర్ వై ఎమ్ రైటింగ్ ఐ డూ నో దాట్ అంటే నేనే నేను ఇప్పుడు ఈరోజు రైటర్ డైరెక్టర్ నేనే ఇన్స్పైర్ అయ్యా అండ్ చిరంజీవి గారు స్మోకింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ సో దాట్ దాట్ అది ఆ పర్టికులర్ ఏజ్లో నేను ఒకవేళ టామ్ యాక్స్ చూసినా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను కావాలి కావచ్చు నాకు తెలీదు సో యా హౌ షుడ్ బి ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది దేనివల్ల ఉంటుంది అది ఇట్స్ అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మీరు వ్యక్తిగతంగా అంటే మీ పర్సనాలిటీ మీ క్యారెక్టర్ అంటే నాకు మీరు అంత డీప్ డే డే టు డే లెవెల్లో మీతో ఇంటరాక్షన్ నాకు లేదు కానీ మీరు కొంతవరకు నాకు తెలుసు మీరు ఎలాంటి వ్యక్తి ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం మీది అని అంటే ఒక వెరీ ఒక వెరీ సోబర్ సైలెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ మీది యు ఆర్ లైక్ హార్మ్లెస్ అండ్ యు ఆర్ లైక్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వరల్డ్ యూ రైట్ స్టోరీస్ యూ మేక్ స్టోరీస్ బట్ ఎందుకో అంటే మీరు అలాంటి క్యారెక్టర్స్కి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే మీ రైటింగ్లో కూడా వై ఈజ్ ఇట్ దట్ యూ రైట్ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్స్ యూ హ్యావ్ ద క్యారెక్టర్స్లో ఏదో ఒక ఒక డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ ఉంటుంది ఒక కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఉంటుంది ఒక వై అంటే వాట్ వాట్ మేక్స్ యూ రైట్ సచ్ క్యారెక్టర్స్ మై క్యారెక్టర్ కూడా బీన్ దాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ దెన్ ఐ వాంట్ హెవర్ మేడ్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ సో నా డ్రామానే నాకు సరిపోయేది ఎగ్జాక్ట్లీ సో మేబీ అది తెలియకుండా సింపుల్ ఫిల్మ్స్ నాకు నచ్చవేమో సింపుల్ ఫిల్మ్స్ అందుకే నాకు కామెడీ ఫిల్మ్స్ నేను చూడను చూడరా కామెడీ ఫిల్మ్స్ చాలా రేర్ నేను చాలా తక్కువ కామెడీ ఫిల్మ్స్ చూసేది సో అన్ సి ఐ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ షుడ్ ఫగెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ so how do you make audience get involved in your film unless something is hard hitting or mm, mm, you know mm. holding their attention okay. a simple rom com i don't think so it will hold the attention the way uh, this kind of films are hold the attention put me ko hum aapke kon this konte it will not hold your attention it will not make you you know yeah so that is the only reason uh, to ante yeah okay so me ko మీరు ఒక మీకు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక డైరెక్టర్గా మీకు మీరు చేసుకుంటే యానిమల్ అనే ఒక సినిమా అసలు ఏంటండి అంటే వాట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ దట్ యునో ఐ హ్యావ్ రియలీ డిజైన్డ్ అ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ అని అనిపించటానికి అసలు ఏంటి ఏముంది ఆ సినిమాలో అని అనుకుంటే మీ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఏం చెప్తారు మీరు అంటే ఎంత ఖాస్ ఉందనేది నేను చెప్పలేను బట్ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఎ డిసెంట్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ పర్సన్ ఇన్ టు యునో ఎ వర్ల్డ్ యానిమల్ అండ్ టు దిస్ వరల్డ్ i i thought that transformation itself will be a great journey a, a kid who is like 9 10 year old mm. s- school in chintik pargette oka pilot story you never thought it will lead to what he is in the climax so i i thought that transformation is uh you know attracting me and uh, inka a transformation undi kabatte i i feel for that character mm. i said one of the interviews also i wish nen mottham oka roju chusukoni scenes important scenes chusukoni naaku asalu nen ranbir phone chesi adiga asalu em chesina asalu ekkadi nunchi ekkada teesukelli la story ni ani so i feel that is more uh, satisfying yeah. for me yeah. uh, as an artist naaku adi chusina appudu i feel like i did a great job me friend రాహుల్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఫర్ యాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ ఎందుకంటే ఆయన స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్ లెక్కించి ఆయన సొంతంగా ఒక ప్రాసెస్ తయారు చేసుకున్నాడు అది ఏంటంటే అవతల మనిషిలో ఉన్న టాలెంట్స్ ని ఇన్హరెంట్ గా చాలా న్యాచురల్ గా స్పాట్ చేసి దాన్ని సినిమాకి ఎట్లాగా వాడుకోవచ్చు అది క్యారెక్టర్ కి గానీ కథకి గానీ ఎట్లా పనికొస్తుంది అని చాలా సబ్లిమినల్ గా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిస్తాడు ఆయన పనిచేసేటప్పుడు దాని తర్వాత సినిమా చూసినప్పుడు కూడా సో ఈ నేపథ్యంలో నాకు అర్జున్ రెడ్డిలో ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ క్రియేటివ్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ మూమెంట్స్ ఉండే ప్రొఫెషనలీ పర్సనలీ ఆల్సో దట్ ఈస్ వై ఐ లవ్ యూ వెరీ మచ్ మై డియరెస్ట్ బ్రదర్ సో ఈ నేపథ్యంలో
కలిగిన యునిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏదన్నా పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే జనరల్గా రైటింగ్గా కానీ వాట్ ఎవర్ త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో నాకు చెప్పగలరు రెండోది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ బర్త్డే వచ్చిపోయింది మీరు కనీసం ఛాయ్ కూడా దాపలేదు సో నేను మిమ్మల్ని చెప్తాను మీ సంగతి మీరు ఒకసారి కనపడండి హైదరాబాద్లో థ్యాంక్ యూ రాహుల్ కలవాలి రాహుల్ చాలా సంవత్సరాలు అయింది కలవక టూ 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 త్రీ టూ ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటా రణబీర్ కి కథ చెప్పి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్క విషయం కూడా ఇప్పటి వరకు రణబీర్ కథ చెప్పినప్పుడు ఇది బాగాలేదు లేకపోతే ఇది చేసి ఈ రియాక్షన్ వస్తుంది దీన్ని డైల్యూట్ చేద్దాం అసలు నేను నాకున్న లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సబ్ సబ్మిషన్ చేసే యాక్టర్ నేను చూడలేదు అసలు ఇంకా సెకండ్ థాటే లేదు యాక్చువల్లీ విజయ్ కూడా అంతే ఉంటుంది విజయ్ ఆల్సో సబ్మిట్స్ టు అనదర్ లెవెల్ సో విజయ్ అంటే విజయ్ నేను ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ పెట్టాం ఇద్దరం ఆల్మోస్ట్ సో ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న అనేది ఏం లేదు ఈక్వల్గా సో వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ర్యాప్ సో సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే డీలింగ్ విత్ రణ్బీర్ ఐ హ్యాడ్ ద సేమ్ ర్యాప్ బికాస్ ఈ ఆల్రెడీ డిట్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఫిలిమ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ బిగ్ స్టార్స్ ఫ్యామిలీ అటువంటి బ్యాగేజ్ ఏమీ లేదు కథ విన్నడు ఏ ఒక్కటి కూడా నేను అదే అడిగాను అడిగేవాడిని రణబీర్ని రణబీర్ నేను ఏది చెప్పినా సూపర్ బంటున్నావు నీకు అంటే నీకు ఇలాంటి కథ వినడం కొత్త కాబట్టి అట్లా అంటున్నావా లేకపోతే నిజంగానే ఉందా లేకపోతే నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని ప్రతిది అట్లా నచ్చుతుంది లేదా మనం ఫ్రెండ్స్ అయినా మనందుకు అట్లా అనిపిస్తుందా అని నేను అట్లా ఒక మూడు నాలుగు సార్లు అడిగేవాడిని ఎందుకంటే చేసింది రీమేక్ కబీర్ షాహిద్ కపూర్ తోటి కొన్ని కొన్ని ఇది చేద్దాం అది చేయొద్దు అది చేయొద్దు ఇది చేద్దాం అని ఉండేది షాహిద్ నుండి ఇది ఆల్రెడీ చూసిన ఫిలింకి ఇది చూడలేదు రెఫరెన్స్ లేవు రణబీర్ అనేవాడు అసలు ఎప్పుడు ఈ కథకి అసలు ఏంటంటే రెఫరెన్సే లేదు ఆలోచిద్దామంటే అంత కొత్తగా ఉంది అని సో నేను క్వశ్చన్ అడిగితే అంటే డూడ్ నీకు ఎందుకు డౌట్ వస్తుంది నాకు ప్రతిదీ పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చుతుంది మేబీ నువ్వు చెప్పే అలానే ఉన్నాయి కావచ్చు అని అన్నాడు సో దాట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ న్యూ దాట్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సో ఎప్పుడైతే ఎడిట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని జడ్జ్మెంట్ కోసం అంటే నీకు ఏమనిపిస్తుంది అని రణబీర్ అంటే నాకు అనిపించింది అతనికి అనిపించేది సో ఒక స్టేజ్లో నేను రణబీర్ అడిగి వేస్ట్ అనుకునేవాడిని అట్లా అతను అడిగి ఎందుకు వేస్ట్ ఎందుకంటే నా నా సింక్లోనే ఉన్నాడు ఇంకెవరు నన్ను అడగాలి ఇదే క్వశ్చన్ అని అనిపించేది సో అలాంటి ప్రాసెస్ వాజ్ విత్ విత్ హిమ్ అండ్ అనిల్ కపూర్ గారితో బీయింగ్ ఎ ఫ్యాన్ లైక్ ఈజ్ అంత సీనియర్ ఐటమ్ యాక్టర్ తోటి లైక్ ఇట్ వెంట్ స్మూత్ బేసికల్ ఈవెన్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ రష్మిక ఆల్సో రష్మిక రష్మిక యాక్చువల్లీ టెన్ డేస్ బిఫోర్ ద షూట్ వచ్చింది ఫిలిం లోకి సో బట్ షీ ఆల్సో గాట్ ద క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ గీతాంజలిలో ఉన్న ఒక అంత డామినెంట్ ఆల్ఫా మేల్కి ఏదైతే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉందో అది షీ గాట్ ఇట్ సో వెల్ ఐ థింక్ చాలా బాగా అర్థమైంది అందుకే దట్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్ ఐ ఆల్సో ఐ థింక్ లైక్ ఆమె కూడా ఏం డౌట్స్ ఏం క్వశ్చన్స్ లేవు యు వెంట్ విత్ అ ఫ్లో అంటే తక్కువ రోల్ కంపేర్ టు రణబీర్ది రణబీర్ది ఎక్కువ కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్తున్నా అండ్ యా అండ్ బాబు జీవల్ గారిది అయితే you know it's a mute character so he didn't ask any questions so atla process andar to smooth ga jarigindi so ranbir the process matram i don't think so i have to see anta equation untada anedi okay so now we have finished with the questions asked from outside now i have my questions animal title design edaithe undo a circle dan chuttu oka muggu design oka kind of oka generally wedding card lo avvi ala untayi మీరు ఒక యానిమల్ లాంటి క్యారెక్టర్ని చూపిస్తూ ఇంత సోబర్గా క్యూట్గా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ ఎందుకు చేశారు ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ద యానిమల్ పోస్టర్ డిజైన్ ఐ వాంట్ ఐ డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ టు యూజ్ రాయల్ బ్లూ అండ్ గోల్డ్ విచ్ సింబలైజెస్ ప్రాస్పారిటీ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ యునో రిచ్ పీపుల్ దే ఆర్ అండ్ నాకు ఎక్కడో దిస్ ఫెల్ ఈస్ అ గోల్డ్ అనే ఫీలింగ్ నాకు వాట్ ఎవర్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బట్ స్టార్ట్ విత్ నాకు రన్ విజయ్ సింగ్ బల్బీర్ క్యారెక్టర్ మీద ఉన్న ప్రేమ అది అందుకే ఐ థాట్ లైక్ ఐ షుడ్ గో విత్ గోల్డ్ అండ్ దాట్ విల్ సింబలైజ్ దేర్ ప్రాస్పారిటీ నేచర్లీ యానిమల్ అనగా కానీ ఇవో ఇవో సాంగ్ అంటే ఇలా క్రాకీ ఫాంట్స్ అది ఇవ్వడం చాలా ఈజీ సో ఐ థాట్ దట్ ఇస్ నాట్ ద ఇంటెన్షన్ సో అండ్ ద సర్కిల్ ఫీలింగ్ ఐ ఫెల్ లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇతను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు క్లైమేట్స్లో ఇలా కొడుకు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు so i felt like a cycle you know it's a,
సో యానిమల్ అనగానే జనరల్గా వచ్చే ఫీలింగ్ కూడా బ్రేక్ చేయడం కోసం కూడా చేసిన ప్రయత్నం సో ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆ సర్కిల్ బయట ఉన్న ఆ రంగోలీ డిజైన్ చూడండి నార్మల్ గా మనం ఏంటంటే అలాంటి డిజైన్ ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కో లేకపోతే ఏదన్నా ఒక మంచి సెరమనీ సెరమనీకి అలాంటి డిజైన్లు పెడుతుంటాం సో దిస్ ఫిలిం ఈజ్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సెలబ్రేషన్ ఇట్స్ నాట్ అ సెరమనీ ఇట్ ఈస్ అ డీప్ ఇంట్రాస్పెక్టివ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఇన్ టు అన్స్ అ మ్యాన్ హూ ఈస్ wanting to have the love of his father adi dan valla atan enta animalistic ga tayar avtadu yeah elanti situations edurkuntadu towards the end enta violent ga untadu annadi kada cinema motha yeah yeah but why you chose this design for that particular yeah i just want to break the mold field i mean i just even the it is going with the visual also in the audio teaser i got the visual visual sound ki a movement it is giving a little you know mm. అవి చెప్తున్న లైన్స్ పాప అగ్లే జనం అబ్బాయి బేటా బన్న అది కొంచెం లిటిల్ వైలెంట్ స్పూకీ జోన్ ఉంది దానికి సో అవన్నీ రీజన్స్ నేను స్టార్టింగ్ ఆడియో టీజర్ లేచినప్పుడు నేను అనుకున్నా ఇది మనం సస్టైన్ చేయగలుగుతాం అనే డిజైన్ అని అప్పుడు అంటే అది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ బట్ అది సస్టైన్ అయింది సో జస్ట్ టు బ్రేక్ ద మోల్ బేసికలీ గోల్డ్ అండ్ రాయల్ బ్లూ ఇస్ అ డెలిబరేట్ అటెంప్ట్ కలర్ చాయిస్ యా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడెప్పుడైతే రణ్బీర్ కపూర్ క్యారెక్టర్ ఒక వైలెంట్ యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు లేకపోతే ఒక సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ ఏదో జరగబోతుంది నెక్స్ట్ అని అనుకున్నప్పుడల్లా ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ బీజియం వస్తుంది ఒక మ్యూజిక్ విచ్ ఈస్ సో హాంటింగ్ అసలు అది బ్యూటిఫుల్ స్కోర్ అండి దట్ పర్టికులర్ ఒక 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 యా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఒకటి వస్తుంది అది ఇట్ ఈస్ సో దాని కన్సీవింగ్ ఎట్లా జరిగింది అంటే హౌ డిడ్ యూ పికప్ దట్ పర్టికులర్ మ్యూజిక్ థింగ్ ఇట్స్ ఇట్ యువర్ ఐడియా ఆర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎక్కడి నుంచి నా రెఫరెన్స్ పాయింటా అది ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇట్ సో యూజువలీ వీ గో విత్ ద క్యారెక్టర్ ఓన్లీ ఆ సీన్ చూసినప్పుడు అండ్ మేజర్గా అయితే అలా జరుగుతుంది కానీ ఈ ఫిలింకి నాకు యానిమల్ కాదు కబీర్కి అర్జునికి కుదరలేదు కానీ దీనికి మాత్రం ముందే కూర్చొని నేను సీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ రెఫరెన్స్ చూపించి అప్పటి వరకు ఏదైనా షూట్ జరిగితే షూట్ ది షూట్ ముందుది షూట్ ముందుది కూర్చొని ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని చేసింది ఇది ఇలా చేద్దాం అనుకోండి అంటే ఎక్కడి నుంచి జర్మినేట్ అయింది ఐడియా అనేది తెలియదు ఫ్రాంక్లీ బట్ చేస్తూ చేస్తుంటే వచ్చింది సో అంటే ఇప్పుడు అంత కోజీగా నడుస్తుంది ఫ్లైట్లో రొమాన్స్ ఉంది అదంతా జరుగుతుంది సడన్లీ ఫాదర్తో మాట్లాడితే సడన్ ఆన్ ద ఫేస్ మ్యూజిక్ ఉండకూడదు అనిపించింది నాకు ఐ థాట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఛానల్స్లో ఓలీ అలా బిల్డ్ అవుతూ స్క్రీన్ వర్క్ రావాలి అనేది నా ఫీలింగ్ సో దాని ప్రకారంగా ఇఫ్ పుట్ ఎక్ గిటార్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ something has to rotate in the the surround also. Mm. Alandi feeling Then we thought a siren is good. సంథింగ్ హ్యాస్ టు రొటేట్ ఇన్ ద సరౌండ్ ఆల్సో అలాంటి ఫీలింగ్ ఇద్దామని దెన్ వి థాట్ సైరన్ ఈస్ గుడ్ సైరన్ మీకు మంచి అట్మాస్ థియేటర్లో అవుతాయి ఇట్ విల్ బి రోమింగ్ లైక్ దాట్ సౌండ్ నార్మల్ థియేటర్లో తెలీదు బట్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ విత్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ అంటే నాకు నాకున్న కంఫర్ట్ రామి తోటి ఐ ఆల్వేస్ ఐ విల్ టెల్ ఇమ్ లైక్ నాకు అనిపిస్తుంది అంటే నాకు యానిమల్కి డ్రమ్స్ విజిల్స్ మెయిన్ థీమ్ ఉండాలని నాకు అనిపించింది దట్స్ ప్యూర్లీ ఇన్స్టింగ్ దేర్ నో యాడ్ స్టిక్ ఫర్ దేర్ నో కొలత ఏం లేదు ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా అని అనిపించింది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయింది సో విజిల్ కూడా చాలా రోజులు అయింది ప్రాపర్ విజిల్ వినక నిజంగా అది మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ విజిల్ వస్తూ నెక్స్ట్ ఏం జరుగు అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందని తెలియదు కానీ ఇది ఏదో చేయబోతున్నాడు నెక్స్ట్ ఏదో చేయబోతున్నాడు సంథింగ్ సంథింగ్ ఐదర్ వైలెంట్ ఆర్ సంథింగ్ డ్రాస్టిక్ ఏదో జరగబోతుంది అని ఒక ఒక ఫీలర్ అయితే పంపిస్తున్నారు ఆ మ్యూజిక్ ద్వారా దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ చాలా ఓపికుంది రామికి గంటలు గంటలు కూర్చొని ఉంటాం ఏం క్రాక్ కాకపోతే ఊరికే కూర్చొని ఉంటాం అట్లా మాట్లాడుతూ సో మా ఇద్దరు సింక్ వల్లే కుదిరింది అది ఈ సినిమాలో మీరు మరాఠీ ఇరానియన్ దెన్ పంజాబీ రకరకాల లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ఒక ఎప్పుడు డీప్ కల్చర్ రూటెడ్ మ్యూజిక్ తీసుకొచ్చారు బయటికి అవి ఎవరో అవి అవి సమాధి అయిపోయినాయి యాక్చువల్గా మీరు వాటిని మళ్ళీ నిద్ర లేపి వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాలో పెట్టారు ఈ అంటే ఇంత ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్ ఆన్ మ్యూజిక్ అసలు ఎక్కడి నుంచి గడించారు మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీకు ఇది దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ యూ నో లవ్ ఫర్ మ్యూజిక్ బేసికలీ ఐ లైక్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆథెంటిక్ సో దట్ డ్రాస్ మీ దట్స్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ది ఇంకోటి నేను చాలా మ్యూజిక్ వింటా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇంటర్వ్యూకి వస్తాడు కూడా మ్యూజిక్ వింటూనే వచ్చా సో నాకు మ్యూజిక్ లేని
నేను సిక్స్త్ సెవెంత్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ యూస్ టు లిసన్ టు తమిళ్ మ్యూజిక్ ఓకే తమిళ్ మ్యూజిక్ నాకు అసలు ఆ పదాలు పద అర్థం తెలియపోయినా అది మ్యూజిక్ లాగానే అనిపించేది మై మై ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ మోర్ దెన్ టూ టికెట్స్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను ఎప్పుడు నాకు గుర్తుండి థర్డ్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి వింటాను ఆ మ్యూజిక్ బాగా సో దానివల్ల ఉంది ప్లస్ ఇంకొక నెగిటివ్ ఏంటంటే విత్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎ సౌండ్ ఆర్ ఎ మ్యూజిక్ డజంట్ స్ట్రైక్ ఐ కాంట్ రైట్ అంటే మీరు మ్యూజిక్ పక్కన వింటూ రాస్తారు ఆ వింటూ రాస్తారు కదా కనీసం రాస్తున్నప్పుడు ఈ యాంబియన్ సౌండ్ ఎలా ఉండాలో లేకపోతే యాంబియన్ సౌండ్ ఎలా ఉంటే లొకేషన్ ఎలా ఉండాలనో లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండాలనో కొంచెం ఐడియా కూడా లేకపోతే నేను అసలు ముందుకు వెళ్ళలేను సో దానివల్ల కూడా నాకు కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది నేను యాక్చువల్లీ కూర్చొని టైప్ చేసే చాలా తక్కువ టైమే టు గెట్ ఇన్ టు దట్ ప్రాసెస్ టు ఇన్స్పైర్ మై సెల్ఫ్ అంటే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లియర్ క్లారిటీ సో అందుకే టైం పడుతుంది అంటే మీరు స్క్రిప్ట్ లో మీ సీన్ రాస్తున్నప్పుడు వెనక ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటే బాగుంటుంది అని కూడా మీరు ఒక ఐడియా అయితే ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైట్ అలా పైకి వెళ్ళింది సో ఇట్స్ సింబల్ కిలీ వియర్ సేయింగ్ యూనో ఖాని టేక్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి కథ టేక్ ఆఫ్ అయింది అని చెప్పడం అక్కడే ఉండిన తర్వాత ఒక రేంజ్ రో వచ్చి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత హీరో బయటకు దిగడం సో అక్కడి నుంచి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో వెళ్ళాలి లోపలికి హోటల్లోకి చంపడానికి సో అదంతా కొంచెం ఒక ఐడియా ఉంటే ఈజీ అది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బీజిఎం ట్రాక్స్ నేను ముందే వచ్చేసాయి ఫిల్మ్ కి Okay. In the shoot, I was playing actually. Oh, you are playing? Yeah, yeah. Okay. Hmm. Most of it, 80% of the people who are doing it. Okay. Actually, the background score is not the same as the time in the cinema. In the pre-production, in the middle of the film, 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 in the middle of the film. Vizil, we have three different themes. Hmm. And one uh, theme is the Papa Mary John part. That oh, part is the same as the film. First, we have to do the same as the film. Yeah. సో దాని ట్యూ దాని ఏం మార్చలేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెరిక్ వచ్చింది ఫిట్ అయిపోయింది దాంట్లో సో అది అట్లా నువ్వు నాట్ జస్ట్ ఇన్ యానిమల్ యానిమల్ ఇంకా ఓకే మీరు బాగా రీసెర్చ్ చేసి చేశారు అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు కూడా చేసి ఉంటారు బట్ నేను అనేది ఏంటంటే యూ ఎయిదర్ పిక్ కంప్లీట్ క్లాసికల్ మెలడీ ట్యూన్స్ ఆర్ యూ గో ఫర్ ఫోక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్ అంటే మీ సినిమాల్లో పాటలు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఎయిదర్ క్లాసికల్ టచ్ ఉంటాయి వెరీ ఎత్నిక్ క్లాసికల్ ఒక వెస్ట్ ఇండో వెస్టర్న్ or a folk this is what i observed so adi dani dani towards that i inclination atla indi ante what kind of an inclination you have towards these two particular ante ipudu adi a persian song adi babujal gar use chesindi adi a four years back nenu ok sari insta lo vinna so i didn't know how to store that all so i was asking my ad id etla store cheyali because i was new to insta okay so nenu avanni ఒక ఫిల్మ్కి సంబంధించి ఒక మూడ్ మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేస్తాం మ్యూజిక్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏది ఉన్నా కూడా బికాస్ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో మనం మనం ఇన్స్పైర్ చేసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు రీ ఇన్స్పైర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ డే దట్ నీ స్టోరీ నీకే బోర్ పడుతుంది టు సస్టైన్ దట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ టిల్ ద రిలీజ్ డేట్ సో ఇట్ హ్యాస్ టు నీకు కొత్తగా అనిపిస్తేనే మజా వస్తుంది చేయడం సో ఐ ఆల్వేస్ కీప్ దిస్ అస్ మై బ్యాకప్ ఐ లీన్ బ్యాక్ ఆన్ టు ఇట్ నాకు ఏమైనా కొంచెం నా స్టోరీ నాకే బోర్ అనిపిస్తే ఐ ఓపెన్ దోస్ ఫోల్డ్ ఆ పిక్చర్స్ ఆ మ్యూజిక్ వింటా ఉంట అది ఉండింది ఎప్పుడో అనుకున్నా నేను ఐ షుడ్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఎ వెడ్డింగ్ సాంగ్ ఫర్ అ విలన్ అని అనుకున్నా మ్యూజిక్ వినగానే సో చాలా క్యాచీ ఫుడ్ ట్యాపింగ్ సాంగ్ అది అసలు అది వినగానే అసలు నేను మామూలు అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అసలు ఏంది సాంగ్ అని దాని గురించి అప్పుడే ఫోరిస్ బ్యాక్ రీసెర్చ్ చేసి అంతా చూసి సేవ్ చేసి పెట్టాదాన్ని సో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బాబుదేవ్ గారికి మధ్యలో గ్యాప్ దొరికితే వెళ్ళి యాక్చువల్గా మొత్తం గ్రాఫ్ అంతా చెప్పిన కథ చెప్పకుంటా జస్ట్ కాస్ట్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది లొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు నేను అసలు బీజిఎం అసలు ఈ క్యారెక్టర్కు బీజిఎం అనుకున్నాం బీజిఎం ఏది ఎక్కడో సేవ్ చేసిన ఎక్కడో సేవ్ చేసిన అనుకుంటున్నాం ఫోన్లు అన్నీ ఎత్తున్నా సరదా మూడు మెటీరియల్ ఫోల్డర్ గుర్తొచ్చి అది ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నది సో అట్లా ఇప్పుడు ఒక ఒక ఫిలిం ఇది కథ అని అనుకుని ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో స్టోర్కి వెళ్తాం కాస్ట్యూమ్ చూస్తాం అరే ఇది హీరో బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది ఫోటో తీసుకుంటాం అలానే మ్యూజిక్తో కూడా మ్యూజిక్ లొకేషన్స్ వెహికల్ వెహికల్ కూడా నాకు ఆ రేంజ్ రోవర్ షేప్ అదంతా చూసి నాకు అనిపించింది ఇలాంటి రేంజ్ రోవర్ మూడు ఎంటర్ అవుతుంటే ఫీల్డ్స్లో అసలు ఆ విజువల్ డెడ్లీ ఉంటుంది అని అనుకోవడం రేంజ్ రోవర్ అయ
when ranveer is completely down in life ha uh-huh. you know wife lost confidence wife is thinking that you know he's dealing with some devils in the head mm-hmm. so ilanti paristhitilo frustrated evarkaithe naaku sign language cheyoddu ani arestad intlo ulta sign language chesi you know cheese cake and coffee theeskuran cheppi ala frustrated ga koochinaadu when you open the villain he is celebrating his third marriage is happy అంటే హీ అంటే ఒక విధంగా చూస్తే ఇంకో హీరోని ఓపెన్ చేసినావా అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది విలన్ని ఓపెన్ చేసినట్టు కాకుండా సో ఆ ఫీలింగ్ ఎవ్వొక చేయడం కోసం ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద థాట్ ఇన్ ద రైటింగ్ ఆ జెక్స్ట్రపోజింగ్ ఆఫ్ అ మ్యూజిక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ ద థాట్ సో దానివల్లే వచ్చింది స్పెషల్ గా మనం కావాలని యాడ్ చేసింది కూడా కాదు అది సో యా సో ఇంత సీరియస్ ఇంటెన్స్ ఫిలిం లో మీరు ఎక్కడెక్కడైతే కామెడీ వచ్చిందో వేరే ఎవరు వేరే కామెడీ సీన్స్ కామిక్ కొంచెం నవ్వు తెప్పించే సీన్స్ అవన్నీ వేర్ సరౌండ్ అవి అరౌండ్ something which is related to some physical aspect and a physicality like with the sex like about the intimate scenes intimate scenes like the body parts we to chutte ellindi comedy anta atla untadu comedy, comedy, also, comedy. Surround, no this is also very new this is but also real life comedy atla untadu school friends tho kalisi comedy alane untadu yeah baiti cheppam idi judge chestarani but comedies are always uh, funny right yeah. and these things normally they are not spoken or talked about మీరు వాటిని తీసుకొచ్చి సినిమాలో పెట్టేశారు డైరెక్ట్ గా హౌ డూ యూ థింక్ దట్ యూ నో దిస్ విల్ వర్క్ దీని గురించి అమ్మో వేరేలాగా అనుకోరా లేకపోతే సెన్సార్ కట్ అవ్వదా లేకపోతే ఇవన్నీ లేపేస్తే ఏంది పరిస్థితి ఇదా మీరు ఆలోచించరా అన్నది నా పాయింట్ ఆల్రెడీ మీరు అన్నారు ఒకటి తీసేయమన్నారు వాళ్ళు అని యా అంటే మీరు అనేది సో డాక్టర్స్ వచ్చి అంత సీరియస్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ ఐ థాట్ లైక్ విని విని వింటున్నాడు కాన్స్టాంట్ గా ముగ్గురు నలుగురు డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్లు ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు చెప్తున్నప్పుడు వెన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ కెథటర్ సో ఆబ్వియస్లీ వాడికి గుర్తొచ్చి చెప్తున్నాడు వాళ్ళు నన్ను అడగను అడగలేదు అని చెప్పి సో అది ప్రొసీజర్ అని చెప్తుంది ఆ అమ్మాయి అవునా నువ్వు డాక్టర్ అవ్వ పోయి అక్కడ కూర్చోవాడు యాక్చువల్లీ తూ డాక్టర్ అయినా కుదరు బయట ఉంటాడు అది తీసేసి మిశ్ర అంకుల్ ఇంట్లో ఎవరికన్నా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అందరు డాక్టర్స్ అవుతారు కదా అని సో సో ఇంకా నాకు అనిపించింది ఆడ అంటే నేను కావాలని విరికిచ్చింది కూడా కాదు అది మాట్లాడుతుంటే ఇది బాగానే ఉంది కదా అనిపించింది సో అందుకే ఫ్లో లో వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడ నార్మల్ గా అయితే ఒక సీరియస్ సీన్ ఒక మనిషిని పిచ్చి పిచ్చిగా కొట్టేసి చావు బతుకుల మధ్య కోమాలో పద్నాలుగు రోజులు ఉండి అంత మనిషి అలా హాస్పిటలైజ్ అయ్యి ఐసీయూ లో ఉండి అసలు బతుకుతాడో లేదో తెలియక హార్టే రిప్లేస్ చేయాలన్న అసలు ఒక కామెడీ సీన్ అక్కడ సృష్టించాలి అన్న థాట్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు అన్నది అసలు అది చాలా సీరియస్ సీన్ అది ఆ మనిషి కొడుకు చచ్చిపోతున్నాడు పెళ్ళం ఏడుస్తుంది బాధపడుతుంది ఏమైపోతాడో వీడికి అని ఆ చోట మీకు ఎందుకు అసలు అందరు అగ్ విస్తుపై చూసారు ఏంటిది షాకింగ్ గా అని అట్లా అట్లా వచ్చేసింది అది ప్లాన్ చేసింది కాదు యాక్చువల్లీ బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ సాడ్ వెన్ యువర్ ఎడిటింగ్ యువర్ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఈ పర్టికులర్ సీన్ అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సంజయ్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఎడిటింగ్ చేస్తే ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు అనిపించలేదు మొత్తం చేసి ఒకసారి చూస్తే మంచి అనిపించింది ఏదైతే కావాలి అంటే ఏదైతే కావాలనుకున్నామో అది ఏమో చేయగలుగుతాం అనిపించింది మంచిగా అనిపించడం అంటే బాగానే ఉంది కదా అనిపించింది ఫ్లోలో అంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని మాట్లాడితేనే అది అశ్లీలంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు కాబట్టి మనం ఏదో కన్వర్జేషన్లో ఉంటాం సడన్గా ఆనిమల్లో జోక్ ఉంది జెనటల్ ఏరియాలో అని అంటే అది కొందరికి సీరియస్ అవ్వచ్చు కామెడీ అనిపించకపోవచ్చు బట్ ఆ ఫ్లోలో చూసినప్పుడు కామెడీనే ఉంటుంది దాన్ని నువ్వు డైసెక్ట్ చేసి బయట డిస్కస్ చేస్తేనే చి ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో అని అనుకునే ఛాన్స్ దానివల్ల మల్టిప్లై అవుతుంది ఆ నెగిటివ్ థింగ్ కూడా బట్ వెన్ యూ సీ విత్ ఫ్లో అసలు నీకు అది ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు పోయింది కూడా తెలియదు ఓకే నో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ అండ్ అంటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు ఏంటి ఒక పక్కనేమో ఇతను ఇట్లా సైగలు మాట్లాడకపోతున్నాడు అతను ఒక డిస్ ఒక డెస్పిరేషన్ ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఒక లో మూమెంట్లో ఉన్నాడు ఇంకో పక్కన ఈ అంటాగనిస్ట్ ఏమో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు అని కానీ నాకు అదర్ వే రౌండ్ కూడా అనిపించింది సందీప్ ఏంటంటే అసలు యాంటాగనిస్ట్కి ప్రొటాగనిస్ట్కి తేడా ఏ లేదనిపించింది సినిమా చూస్తుంటే అంటే ఇద్దరిది క్యారెక్టర్ సిమిలర్ ఒకటే టైప్ ఈయన అప్పుడప్పుడు బాధపడుతుంటాడు టీయర్స్ వస్తుంటాయి కొంచెం ఇమోషనల్ అవుతుంటాడు కానీ అదర్వైజ్ ఇద్దరి ఇమోషనల్ కోషంట్ ఒకటే ఉంటుంది ఇద్దరి అగ్రెషన్ ఒకటే ఇద్దరి కోపం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి సేమ్ అయితే కాదు ఇద్దరికి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫ్యామిలీ అండ్ రెవెంజ్ రెవెంజ్ ఎందుకంటే అందుకే నేను డెలివరీ ఇద్దరిని బ్లూ సూట్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశా సో నాకు నాకు అనిపించింది ఒక సిమిలారిటీ చూపిద్దాం ఇద్దరు బెల్ట్స్ పెట్టుకోరు ఇద్దరి బ్లూ సూట్స్ లో ఇంట్రడక్షన్ ఇంకేదో
యా ఇద్దరి ఇద్దరి దే ఆర్ సిమిలర్ డెఫినెట్లీ ఓ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రణ్వీర్ అండ్ బాబీ ఆర్ సేమ్ బట్ రణ్వీర్ ఈజ్ నాట్ దట్ యానిమల్ యానిమల్ టైప్ అండి యానిమలే కానీ యానిమల్ లో కూడా ఒక ఒక అక్కడికి రీచ్ అయ్యాడు బట్ దీస్ పీ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ దే బోత్ వర్ సో వెరీ సిమిలర్ బికాస్ అక్కడ బాబీ డియోల్ వైఫ్ వాటర్ బ్రేక్ అవుతుంటుంది షీఈస్ ఫుల్ ప్రెగ్నెంట్ వాటర్ బ్రేక్ అయినా కూడా ఇతను కనికరం చూపడు కొంచెం కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు బట్ హీఈస్ వెరీ రూత్లెస్ వెరీ రూడ్ టు ద విమెన్ ఆల్సో సో అక్కడ నాకేమి తేడా కనిపించలేదు ఇద్దరికి అది నేను చెప్తున్నా ఎక్కడో చోట ఒక ఎంపతి ఉంది కానీ మళ్ళీ ఒక వెరీ యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్ ఉంది అంటే నేనేదంటే ఈ రీచ్ సచ్ ఎ పాయింట్ వేర్ ఐ డోంట్ థింక్ సో యూ హ్యావ్ ఎనీ రిమోట్స్ ఆర్ ఎనీ నేను వీళ్ళతో ఇలానే బిహేవ్ చేయాలి అని సో హీ న్యూ దాట్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ బెదిరిస్తే తప్ప వీళ్ళు ఏం చెప్పరు అని సో అది కూడా వాళ్ళు వినడం కోసమే అంటాడు ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ తప్ప అయితే చంపేసే ఏ తొమ్మిది బావి అని ఏ దుష్మన్కి బీవీ అయ్యా అని సో అందుకే అతను వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాడు అతను డోంట్ వరీ వీ కాల్ ద యాంబులెన్స్ అని సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ హీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్ షూట్ దెమ్ అది జస్ట్ బెదిరించడం కోసం చేసింది బట్ రిపకషన్స్ విల్ బి దేర్ అది అంత సెన్సిటివ్ ఇది కాబట్టి అనుకున్నాం దీనికి కూడా చాలా బ్యాక్ లాక్ ఉంటుంది బట్ ఐ ఐ ఫెల్ లైక్ వెన్ యూ వెన్ యూ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ఐడియా ఆఫ్ టు వాట్ ఎక్స్టెట్ ఎ గై కెన్ గో టు యూ నో డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్స్ టు డూ ఇన్ లైఫ్ సో ఇది ఒకటి ఇన్ఫిడిలిటీ డ్యూయల్ మొరాలిటీ ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ నేను అనుకున్నది యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ షో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యా టు బిల్డ్ ఇట్ అండ్ టు షో ద ఛాలెంజ్ టు వేరియస్ రీచ్డ్ అండ్ రేపు ఒకవేళ ఫాదర్కి ఇలా అని తెలిసినప్పుడు టు బ్రేక్ డౌన్ ఆల్సో యూ అంటే పర్సనల్గా వాడికి కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా నేను ఎంత చేసినా ఇదంతా ఇన్ని పెంట పనులు అన్నీ చేసినా ఇన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు లివ్ సో టు గెట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఇవన్నీ పాయింటర్స్ యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ ఐ ఫెల్ లైక్ ఐ షుడ్ నాట్ సైవే ఫ్రమ్ ఇట్ ఐ ఫెల్ లైక్ వి షుడ్ గివ్ ఇట్ స్ట్రైట్ ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత సో సో సినిమాలో వైలెన్స్ అంతా ఒక ఎత్తు ద క్లైమాక్స్ వైలెన్స్ ఈజ్ ఒక ఎత్తు అసలు దట్ ఈస్ టూ గోరీ హారిబుల్ అంటే బాబిడియో ని చంపిన పద్ధతి విధానం నేనైతే ఐ క్లోజ్ మై ఐస్ అంటే ఇట్ వాజ్ దాట్ బ్యాడ్ మీరు అంతలాగా ఎందుకు చూపించాలనుకున్నారు సందీప్ అంటే అంతకు ముందే ఒక పది నిమిషం ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల ముందు రణ్వీర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిజ్ ఎంపతి టువర్డ్స్ బాబిడియోల్ సేయింగ్ లుక్ మన గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్పాడు కొంచెం కన్సిడర్ చేద్దాము లెట్ ఎస్ లెట్ ఎస్ కమ్ టు అ amicable solution type yeah. but that guy doesn't listen yeah. then within seconds he'll cut the throat yeah. it was that bad anta anta ganam enduku chupinchal anukunnaru violence yeah ante ne anukuna factor lo challenge that this nabi papa var goli chalai me uska gala kaat dunga so it's a planting and it's a pay off we did the adam enta mandi gurtundo aa scene lo factor ide promise chesadani but um, i i i feel uh, anta kasi a kopam came from love towards his father only so and anta dooru anta fight just just ila slit cheyadam i thought it was it is not going to mm-hmm. ante dan effect anta undade emonani okay so ho meela chaala mandi editor lo place table kuda rashmika didn't see she was like that completely oh, threw out mm. so na kanipinchindi okka 30% పర్సెంట్ అసలు వాళ్ళు చూడరేమో చాలా మంది కళ్ళు మూసుకున్నారు ఆ పర్టికులర్ సీన్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ విత్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ద లిరిక్ అక్కడ జిసుకో బి మిఠానా హే ఓబి తో అపనా హే అనే లిరిక్ వస్తుంది సో సారా బోజ్ ఉతార దియా తెరే మౌత్ మౌత్ కు మార దియా అంత పర్ఫెక్ట్ లేడు అనే లిరిక్స్ సో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ గో లైక్ ఎ మ్యూజికల్ పీస్ బట్ మీకు మీలా చాలా మందికి అది అనిపించింది టూ మచ్ గోర్ అసలు అది అంత అవసరం లేదని సో అసలు మేజర్ గా నాకు ఏ వచ్చింది ఆ సీన్ వాళ్ళే ఓకే మిగతా సీన్స్ ఏవి కాదు అంటే నేను దాన్ని కొంచెం బ్లర్ చేసి కాంప్రమైజ్ చేసి ఉంటే యూబై వచ్చేది యాక్చువల్లీ అసలు యాక్చువల్లీ అది లాస్ట్ లో ఇంకో రణ్బీర్ వస్తాడు అజీజ్ రెండు సీన్లే వాళ్ళు చెప్పారు నాకు అంత ఓకే వి కుడ్ హ్ ఎక్స్క్యూజ్ విత్ ఫ్యూ కట్స్ బట్ దిస్ టూ ఆర్ లైక్ నేను యూబాయ్ ఇస్తా అన్న అసలు యుల్ స్పాయిల్ ద సీన్ అని కూడా నాకు కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే యూబాయ్ అర్జున్ రెడ్డి టైంలో మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట చెప్పారు అంటే ఇదే వైలెన్స్ అనుకుంటే మీరు రాబోయే సినిమా ఇంకెంత వైలెన్స్ అర్జున్ రెడ్డిలో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పానా 
అర్జున్ రెడ్డి టైమ్ లో ఒకళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మీరు సో యూ సైడ్ ఓ దీన్ని వైలెంట్ అంటున్నారా మీరు నేను ఇంకా వైలెంట్ సినిమా తీస్తాను అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు రాబోయే యానిమల్ పార్క్ ఇంకా వైలెంట్ గా ఉంటుందా దీనికి సందీప్ ఎప్పుడన్నా ఒక విమెన్ సెంట్రిక్ సినిమా తీయరా మళ్ళీ మీరు నా మీద దాడి చేయకండి నేను అడగలేదు ప్లీజ్ ఎట్లా అంటే వేగ్ ఐడియా ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతారా ఎట్లా ఉండబోతుంది ఇంకోటి నా అబ్జర్వేషన్ మీ సినిమాల్లో మగాళ్ళందరూ హై అచీవర్స్ విమెన్ అందరూ హోమ్ మేకర్స్ ఎందుకు అట్లా అంటే అదే ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు మీలా జాబ్ చేసే వాళ్ళను సర్జరీస్ను టీచర్స్ను చూపిస్తారు ఎవరు హౌస్ వైఫ్కి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నారు అవును నాకు అది నాకు తెలిసి అది బిగ్గెస్ట్ జాబ్ బికాస్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్ళు వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద అయ్యి ప్రయోజకులు అయ్యి ఇదంతా జరగాలంటే మదర్ షుడ్ బి దేర్ దట్స్ బిగ్గర్ యు నో గివ్ టు ద సొసైటీ దాన్ బీయింగ్ ఎ టీచర్ ఐ ఫెల్ట్ సో దాని గురించి కాకపోతే ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడరు సో నాకు ఛాన్స్ రాలేదు అంతే అంటే రష్మిక క్యారెక్టర్ యుఎస్ లో పని చేసేది బ్యాక్ స్టోరీలో బట్ ఎప్పుడు చూపించడం కుదరలేదు అంతే డెలివరీ చేసింది ఏం కాదు ప్రీతి డాక్టరే కదా సో ఏం కాదు బట్ పర్టికులర్ పాయింట్ రాలేదు అది ఒకటి బికాస్ స్ట్రాంగ్ అంటే తెలియకుండా ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఒకళ్ళు అలా ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు సబ్మిస్ గానే ఉంటారు కదా సో ఇద్దరు అలానే ఉంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో హౌ దట్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి ఓకే ఇట్ విల్ బి లైక్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ స్మిత్ ఉంది కదా అంతేనా అట్లా ఉంటది కావచ్చు మీ రిలేషన్షిప్ లో ఎవరు డామినేషన్ ఎవరు సబ్మిస్ నాకు తెలుసు మీ ఆవిడ ఆ మేము ఈక్వల్స్ అనుకుంటా అదేలా గుర్తుందండి మీరు ఇచ్చిన మీరు ఇచ్చిన అనాలజీ వేరే ఉంది కదా అంటే ఈక్వల్స్ అంటే నేను కూడా తగ్గుతా చాలా సార్లు అవునా ఓ దట్స్ గుడ్ దట్స్ గుడ్ టు హియర్ యా యా ఏ సందర్భాల్లో తగ్గుతారు నేను పిన్ పాయింట్ చేయలేక తగ్గే ఉంటా ఇదంతా ఇప్పుడు వింటే నా వైఫ్ చూస్తే నవ్వుతుంది అది ఒప్పుకోదు కానీ చెప్తున్నా ఇంటర్వ్యూలో అని బట్ నాకు తెలిసి అయితే నేను కూడా తగ్గుతా యాక్చువల్లీ అవునా నేను తగ్గేది కనిపించదు ఇప్పుడు ఫిలిం లాగానే మీరు చెప్తే ఎవరు నమ్మరండి బాబు మీరు అలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు నేను సబ్మిస్ ఇవ్వకుంటాను తగ్గుతాను అంటే ఎవరు నమ్మరు వాళ్ళు అమ్మ నో వే అంటారు సందీప్ రెడ్డి అయిపోయింది ఇంకా ట్రీట్మెంట్ కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి మహేష్ బాబు గారితో కూడా సినిమా ఉండబోతుందా యా ఐ వాంట్ టు ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు కానీ బట్ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు విత్ మహేష్ బాబు గారు వారికి అప్పుడు నరేట్ చేసిన స్టోరీ ఇదేనా ఇది కాదు అది వేరు అది డెవిల్ ఇట్స్ లిటిల్ ఇంకొంచెం ఎసెంట్రిక్ క్యారెక్టర్ దీనికంటే ఓకే అండ్ ఇట్స్ అది ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫాదర్ అండ్ డ్రామా బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ మీరు ఇంకేదో సినిమా కూడా తీయాలి కదా సంథింగ్ ఎల్స్ మీరు ఒక డ్రాస్ పెట్టుకున్నారు ఆల్్రెడీ యా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ యా యా దట్స్ యా అది ఇది ఎప్పుడు అవుతుందో అది చూడాలి అది ఎంత అది రెడీ ఉంది మొత్తం అది రెడీ ఉంది అది ఒక్కటి రెడీ ఉంది అది ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ 1 అండ్ 1/2 మంత్ షూటింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అది కూడా ఇదే లైన్స్ లో ఉంటదా లేదు లేదు అది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బేస్డ్ అది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యా ఓకే ఓకే అందుకే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అండి ఓకే ఓకే సందీప్ మీరు ఏమనుకుంటారు సందీప్ డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తికి ఆయన క్రియేటివ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ని ఎవరు దెబ్బ తీయకూడదు ఆయన ఆయన ఎట్లా తీయాలి అనుకుంటే ఆ సినిమా తీసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి హి షుడ్ జస్ట్ మేక్ ద ఫిల్మ్ ఆఫ్ వాట్ హిస్ హార్ట్ సేస్ ఆర్ మైండ్ సేస్ అని అనుకుంటారా లేకపోతే డైరెక్టర్స్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది అని అనుకుంటారా టువర్డ్స్ ద సొసైటీ వాట్ డూ యూ థింక్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ డైరెక్టర్ షుడ్ హావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బట్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే దట్స్ వాట్ ఐ సింగ్ యా ఇఫ్ యు స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏనా స్టార్ట్ పెడితే దానికి ఎండ్ లేదు దెన్ అసలు షూటింగ్ కి వెళ్ళలేదు సో ఆ మొరాలిటీ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ది 
I don't know how much factor it will play. Okay. But it should be there and in Ankutana. Hmm. But at the same time, uh, expressing it out, Manaki even pitch in the proper, clear express item is more important. Added, even any pakka berte, with any tick or cutie in the that should work with the box office. That's one big thing. Then I got silly idea. Jab ta, then director ni, na nindu producer disturb jesto ni, na nukune the ni chase ta. When the producer has more knowledge than the director, that particular example ever kena. He's saying that this film will not work, and it's that wala individual problem. Ella treat jesko ta na, wala kothle jesto na. Kani. Generally, put mano. In tanu kun rano, okay. Rana dalo court lo na dilsi. Anta bata ra budget pur thele dhan. Producer pur budget kun saaro le. Hmm. But ne anu kora on two to fifty that pe na anu kora budget. Okay. Number of days takuye, but remuneration chale ekko andar hui. Hmm. So chale ekko in budget. In ta budget bhar to na. Anta budget to thiri gochi. Dhan kante in kancho ko twenty percent. Ante for example, if if put three hundred crores kach bharte, producer ki three fifty achhi na anu kora ni. I call it a decent uh, mm. film. You didn't lose your money. It is good of a factor. Even if you are not bound to society, you can just pull out some money. You know, that you can't buy just one day. Even if you are not business, you can make much more. And because you are telling us soft targets, man. Yeah. Man, because morality is a cost. You know, as in all, that is not allowed. You put in Arjun hit that day because me, Sam's own producer, I am not. So I am even impressed with that. I am also not allowed. But the banana is more than that. It is better. అది నడిచింది సో అట్లా ఉంది బట్ వేరే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఈక్వేషన్ చూస్తే అది అలా ఉండకపోవచ్చు సో వాళ్ళని వెళ్ళి మనం మొరాలిటీ సొసైటీకి ఏం చెప్తుంటే చాలా చిరాకు చూస్తారు నేను ఎందుకు చూడలేకపోతున్నా అంటే సక్సెస్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం మెలడం అనేది వింటున్నా కానీ ఒక విధంగా చూస్తే అది ఒక రేస్ అది అది ఫిటెస్ట్ ఆఫ్ సర్వైవల్ అది స్పెషల్లీ మన తెలుగులో ఉన్నంత కాంపిటీషన్ డైరెక్టర్ అవ్వడానికి ఆ కాంపిటీషన్ హిందీలో ఏ లాంగ్వేజ్లో లేదు సో ఇవన్నీ మర్చిపోతారు జడ్జ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్వశ్చన్లు వేస్తున్నారు సినిమా పోయింది అనుకోండి మీరు ఒకసారి డైరెక్టర్ మైండ్ సెట్ ఆలోచించండి మూడు సంవత్సరాలు రెండున్నర సంవత్సరాలు ఒక థాట్ మీద అంత ట్రావెల్ చేసి ఇమీడియట్గా ఆడియన్స్ రిజెక్ట్ చేస్తే డైరెక్టర్ రైటర్ థాట్ ప్రాసెస్ గురించి ఎవరు మాట్లాడారు దెన్ ఆల్ దిస్ వీళ్ళు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎవ్వరు కనిపించారు వీళ్ళంతా వచ్చేది ఓన్లీ ఫిలిం ఈజ్ అ బ్లాక్ బాస్టర్ ఇప్పుడు మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి అంటే నాకు మంగళవారం అనే ఫిలిం సూపర్ ఉందని మంత్ ఆఫ్ మధు అంటే సుందరానికి అంటే సుందరానికి మస్త్ అనిపించింది సినిమా సో ఇప్పుడు అది పోయింది కాబట్టి దాన్ని వదిలేశారు అదే ఒక బ్లాక్ బస్ ట్రైన్ దాంట్లో కూడా ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఎత్తుక్కొని దాని మీద పడతారు నేను అది దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టివ్ సో ఇమా ఇమాజిన్ ఇఫ్ యానిమల్ పోయి ఉంటే సో ఫిలిం అన్నది ఒక క్రియేటివ్ పీస్ లాగా మాత్రమే ట్రీట్ చేసి దాన్ని జస్ట్ మొరాలిటీస్ అన్ని అవన్నీ పక్కన పెట్టారు సెన్సార్ ఉంది చూడడానికి మొరాలిటీ లెవెల్లో ఏం చేస్తున్నాడని వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళంతా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఇమాజిన్ ఇఫ్ యానిమల్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ రాసేవాళ్ళు దిస్ ఫెలో ఇస్ వన్ ఫిలిం వండర్ అని వీడు ఆరోగ్యం జరిగిన సాహస జరిగింది ఇవన్నీ రాసేవాళ్ళు హిట్ అయింది కాబట్టి నా ఐఎమ్ లుకింగ్ లైక్ జీనియస్ అని బట్ ఐఎమ్ ద సేమ్ పర్సన్ బిఫోర్ యానిమల్ ఆఫ్టర్ యానిమల్ బిఫోర్ కబీర్ ఆఫ్టర్ కబీర్ ఈ ఈ అనాలిసిస్ ఎవరు చేయరు అది హిట్ అవుతూనే మాట్లాడతారు దట్స్ అ వెరీ సాడ్ థింగ్ బట్ దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో బికాస్ ఫిలిం బిజినెస్ రన్స్ ఆన్ మనీ అవి మర్చిపోయి మన వాళ్ళు ఏవో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది అసలు వీళ్ళకి వీళ్ళను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక సంవత్సరం తిరుగు హైదరాబాద్ అని చెప్పి వదిలేయాలి అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు మౌంట్ అ ఫిలిం ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో నీ కథ విని నీకు రెండు సంవత్సరాలు మొత్తం నీకు డివోట్ చేసి ఉండడం ప్రొడ్యూసర్స్ నిన్ను డబ్బులు ఎంత ఎంతనో అడగకపోవడం ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇదంత రైడింగ్ అని అనదర్ లెవెల్ సో దిస్ సాడ్లీ నో బడీ అండర్స్టాండ్స్ ఓకే సందీప్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ రివ్యూస్ అండ్ రివ్యూ మేకర్స్ ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది రీసెంట్గా కూడా ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ స్టేజ్ మీదనే ప్రొడ్యూసర్లు కొంతమందికి జర్నలిస్ట్లకు మధ్య చాలా యూనో టగ్ ఆఫ్ వార్ లాగా నడిచింది దేవర్ లాట్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ద డైరెక్టర్స్ వర్ సింగ్ you don't review immediately ఒక వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి లెట్ ద ఫిలిం సర్వైవ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు రివ్యూలు ఇవ్వండి వై ఆర్ వై ఆర్ యూ కిలింగ్ ద ఫిలిం ద మూమెంట్ యూ సీ మీ ఎవరి మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ మీరు పెట్టేసుకుంటున్నారు మీ పర్సెప్షన్స్ మీకు ఉంటున్నాయి అని అంటున్నారు దెన్ ద జర్నలిస్ట్ వెస్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ మేము వదిలేస్తే సమాజం అంటే అందరూ వదలరు కదా అది సోషల్ మీడియా ఈజ్ దేర్ ఎవరికి వాళ్ళు రివ్యూలు ఇచ్చేసుకుంటున్నారు కామన్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో పుట్టింగ్ అప్ దేటర్ బయట చెప్తుంటారు చెప్పేస్తున్నారు so how can you stop all of them and antunar yeah. so what do you have to say as you done? because meer face chesina the backlash i think most of the directors haven't faced meer arjun reddy ninchi edurukunt
the yeah. issue ne yeah. the review is problem the the yeah. reviews and all what do you have to say what do you feel frankly speaking i don't give a damn about these people enduko ante hmm kabir ki one nichindr ok example jeptu me hmm i don't want to get it but since you asked hindustan times arjun reddy 5 out of 5 hindustan times uh, kabir singh 0.5 out of 5 0.5 no, Hindustan yeah. Times rendu saalu Hindustan Times yeah which depends on for the person for Arjun Reddy they gave 5 for yeah. Kabir Singh they gave okay 0.5 one one and a half the every lanta joker santa cinema ne rate cheyadaniki ever asalu what also as a 10 scale 5 scale 100 scale ever cheppindi 100 10 e pettukovali 5 e pettukovali so nen enduku illa maatladutunna ante to to get into this profession to become a director this is a long journey strong journey mm mm-hmm. దాని పున్న హర్డల్స్ దాన్ని పక్క పెట్టేసి వీళ్ళు చాలా కామెడీగా అందుకే నేను అన్నా అలా కామెడీ చేస్తే ఎందుకు చెప్తున్నా అని సీరియస్ చెప్పండి బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అని అలా కామెడీ చేస్తూ మాక్ చేస్తే ఎందుకు చెప్తున్నా ఇట్స్ వెరీ సాడ్ సో అందుకే నేను పారాజైట్స్ అని ఐ ఐ స్టిక్ నేను ఐ స్టాండ్ బై దోస్ వర్డ్స్ టిల్ డేట్ ఐల్ సే దే ఆర్ పారాజైట్స్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు అంటే నేను ఇప్పుడు మూడు బ్లాక్ బస్ట్లు అయినాని కాదు కానీ నేను నేను అనుకోవడం ఏంటంటే అసలు వీళ్ళు వాళ్ళని పట్టించుకుని పట్టించుకోవద్దు మీరు వాగేది వాక్కోండి అని ఎందుకంటే హేట్రెడ్తో రివ్యూ చేయడం అనేది నేను యానిమల్కి చూసా కబీర్ది మల్టిప్లై అయింది సో ఐఎమ్ ఓన్లీ బాదర్ అబౌట్ మై ఆడియన్స్ నా సినిమాకి డబ్బు కంటే ఎక్కువ టైం స్పేర్ చేసి వచ్చి చూస్తున్నారు చూసారా ఐఎమ్ ఓన్లీ బాదర్ అబౌట్ దెమ్ వెదర్ ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ హోల్సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ నాట్ ఎస్పెషల్లీ యూఎస్లో అయితే పాపం వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ లేకుండా కూడా చూస్తున్నారు మూడున్నర గంటలు సో ఐఎమ్ ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఆడియన్స్ ఐక్యూ నేను వాళ్ళని లైట్ తీసుకోకుండా వాళ్ళని ఎంత ఎంటర్టైన్ చేయగలుగుతా నా కథతోటి ఇట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏదో చెప్పాలనుకున్న పూర్తిగా చెప్తున్నానా లేదా అనే మీటర్లో నుంచి వస్తా ఐ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దెమ్ యాక్చువల్లీ నేను విన్నా నాకు సాడ్ అనిపించింది అసలు వీళ్ళు ఎందుకు మీటింగ్ పెట్టాలి వాళ్ళని పిలిచే వాళ్ళని ఇంకా అండర్లైన్ చేసినట్టు మంచిగా చెప్పే వాళ్ళు నేను ఏంటంటే యూ కెన్ రివ్యూ ద ఫిల్మ్ బట్ యూ కెన్ డిమీన్ అంటే ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంటెన్షన్ని టార్గెట్ చేయదు ఫిల్మ్ని టార్గెట్ చేయ అట్లీస్ట్ ఏది లేకపోతే సో యా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటారు రివ్యూస్ సజెస్ట్ చేస్తే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే రివ్యూవర్స్ అన్న మాట కూడా కరెక్ట్ మేము చేయకపోతే ఇంకెవడో వచ్చి ర్యాండమ్ చేస్తారని చెప్పి అది ఆపలేము దాన్ని దట్ ఈస్ నెవర్ గోన్ టు స్టాప్ దిస్ దిస్ నో పాయింట్ ఆస్కింగ్ దెమ్ ఆల్సో ఎందుకంటే వాళ్ళు కాబట్టి ఇంకెవరు స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళు ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ సర్వైవల్ కోసం వీళ్ళు చేస్తారు సో అది దట్ సైకిల్ కంటిన్యూస్ కాకపోతే ఏంటంటే యూ డోంట్ స్టాప్ మాకింగ్ ఎట్ ఇట్ అట్లీస్ట్ మీరు సీరియస్ మీరు నిజంగా క్రిటిక్ చేయగలుగుతారు ఆ సినిమాని రివ్యూ చేయగలుగుతారా అంటే జెన్యున్గా రివ్యూ చేయండి ఏదనిపించింది ఏదనిపించలేదని దాన్ని ఒక మాక్ ఇంకా లేకపోతే ఒక క్రియేటర్కి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతీసేటట్టు అది అది దట్స్ వెరీ రాంగ్ థింగ్ సందీప్ మీరు చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ ఇమోషనల్ పర్సన్ కదా మీ సినిమాలు కూడా అది డిపెక్ట్ అవుతుంది మీరు ఎంత వైలెంట్ సినిమాలు లేకపోతే ఎంత ఆఫ్ ద ట్రాక్ ఫిలిమ్స్ తీసినా కూడా చాలా డీప్ ఇమోషన్ డీప్ ఇంటెన్సిటీ అన్ అందులో ఉంటుంది ప్రతి సినిమాలో కూడా అండ్ బై నేచర్ కూడా యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ యు ఆర్ ఆల్సో వెరీ సెన్సిటివ్ వెరీ ఇమోషనల్ అని అనిపిస్తుంది నాకు బికాస్ యూ రియలీ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ వెన్ యునో పీపుల్ రైట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హర్టింగ్ చాలా మంది బ్రష్ ఆఫ్ చేస్తారు కానీ మీరు చాలా యూ టుక్ ఇట్ టు హార్ట్ యూ రియలీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ ఐ ఫెల్ బ్యాడ్ డ్యూరింగ్ కబీర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్తున్నా కబీర్ ఇప్పుడు వదిలేసారు ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది మీకు కూడా కోవిడ్కి వచ్చినట్టు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నట్టున్నారు నో బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్ కబీర్ అప్పుడు యూ రియలీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ యూ వర్ సో వెరీ హర్ట్ అది అంటే అది ఎక్కడ దాకా మిమ్మల్ని ఎఫెక్ట్ చేసింది ఆ టైంలో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం బికాస్ ఆ తర్వాత మీకు సినిమా కూడా ఇట్ టుక్ టైం కదా కోవిడ్ మూడేళ్ళు టు గెట్ అనదర్ ఫిలిం ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ కుల్ యూ డౌన్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ మొమెంటరీ థింగ్ నేను దాన్ని క్యారీ చేయలేదు ఫ్రాంక్లీ నేను అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కూడా యాక్చువల్లీ ఏదో టార్గెట్స్ అనేది కూడా కాదు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఇట్ లైక్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్లో ఉండకూడదని ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తాను అది నేను కావాలని నాతో నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కాదు అది ఇట్ కేమ్ అవుట్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ బట్ అది ఒక్క మూమెంట్గా ఉంది మూమెంటరీ బట్ కొన్ని సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు అరే ఈ సినిమా బాగానే ఉంది కానీ వీళ్ళేది ఇలా చెప్పారు అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది ఆ సినిమా అనవసరంగా దాన్ని ఇచ్చేసారు కదా అనిపిస్తుంది అట్లా ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్కి కూడా బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఇచ్చారు సో బాహుబలికి కూడా ఇచ్చారు
అన్నది మీరు ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు as i mentioned before also yeah abuse definitely abuse and uh, it it depends like to what extent they feel it is abuse mm. for example abhi last trap seen mm. is there is an explanation why he did that wala kanipisthane abuse third person ke one picture mark de lider okay wala edte evarithe relation lo undaro wala iddariki yeah andariki gattiga maatladam abuse avutadi kondariki i don't think so you should do that you should do this cheppadam abuse avutadi watch it is they feel an overrate just so it is subjective yeah subjective it, it it can be taken as you know he's possessive about you for doing something and she is also possessive on him mm. it depends on them third person's perspective itself an abuse actually okay. so leaking upon another mother and now point mm. unless he or she feels an abuse i don't think so yeah సో గీతాంజలి క్యారెక్టర్ లాస్ట్ వరకు కూడా ఆ లవ్ని పెట్టుకొని కాపాడుకుంటూ ఇంటాక్ట్గా పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎన్ని గొడవలు ఇష్యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా దెబ్బలాట్లయినా దాన్ని హోల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ మినిట్లో షీ సేస్ ఐఎమ్ డన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అని అంటే వై డిడ్ షీ డూ దట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అక్కడ ఏం జరిగిందని అంత వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి యాక్చువల్ వదిలి వెళ్ళిపోదామని డిసైడ్ అయింది బట్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆ మూమెంట్లో they were close together again mm. but after that women think a lot after that particular night they think back and think like what has happened in the entire 8 years mm. and what has happened just now 10 days back mm. and once he came back he came with blood and that knife chusin kada ela vachanu chin tarvata kuda he is father kada unnanna kuda nenu em gaani nenu chusukunta annapudu last lo dialogue untadu thesis actually edit lo emuntadu ante no nee kuda em nee kuda em jaragaledu ninnu నీకేదైనా అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంత ఇంత జరిగిన తర్వాత నువ్వు బాగానే ఉన్నావు మీ ఫాదర్కి కూడా ఏం అవ్వనివ్వవు నీకు కూడా ఏం అవ్వకుండా చూసుకున్నావు నువ్వు యాక్చువల్లీ నువ్వు ఇప్పుడు ఈరోజు నువ్వు దేవుడు అయిపోయావు నువ్వు లైక్ యూ థింక్ దట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ దేవుడు గుళ్ళో ఒక ఒంటరిగా ఉంటాడు కదా ఒంటరితనాన్ని నువ్వు కూడా అలవాటు చేసుకో నేను వెళ్తున్నాను నేను వదిలేసాను ఆ క్లైమాక్స్లో అంత లెక్చరింగ్ నాకు అనిపి అవసరం అనిపించి తీసేసి జస్ట్ ఒక వర్డ్ చెప్తున్నా నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా షీ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డిసైడెడ్ దట్ షీ వాంట్స్ టు లీవ్ the way she is closing the door the way she is crying she knew that she is she is going to leave this guy for sure so aro the decision aipindi mein nadaledam ani kapothe you know they kondar face me cheppi ellipodam lo oka satisfaction undi rather ni absence lo ni luggage adurkonu ellipodam kante to tell it on your face that i'm leaving you that's what she want to tell hmm that's why she waited till he yeah oh uh, he white kurta lo ichina appudu she want to talk something she said then nenu vasta maatladta ani so she understood this father's madness is not going to stop any time soon so andike adi adi correct climax anipichindi odile selli podam but decide cheskun tarvata kuda why did she have that love making scene ante enduku adu pettaru meeru why did she adi that's a, uh, i felt like in that moment it will happen anipichindi i didn't uh, actually em jarugutundante oka dialogue und akada కిందికి చూసి అంటే ఇది మళ్ళీ ఇలాంటి పని నువ్వు ఇంకోసారి చేయమని గ్యారంటీ ఏంది అంటారు అంటే గ్యారంటీ ఏం లేదు అంటారు ఇది అది లేదు అది లేపేసారి అదే అంటే కానీ నీ డైలాగ్ తీసే ఉండొచ్చు అతను నేను చేస్తాను బట్ నువ్వు చెయ్యలేవు అని చోట అర్థమైపోయింది దాని తర్వాత ఏం గ్యారంటీ లేదు ఇదే నా ఎహి మేరీ సచ్ అయ్యే రక్లైనా ముజైన మంచి లైన్ ఉంది రక్లైనా ముజైన వెరీ పవర్ఫుల్ లైన్ అయింది అంటే నన్ను అలా ఉండని నీతో నన్ను దూరం చేయొద్దు అనేది దాని రకల ముందు గ్లాస్ అలా పైకి చూపెట్టినప్పుడు షీల్ కమ్ డౌన్ సో ఐ వాంట్ టు షో దట్ షీ హ్యాడ్ మెల్ట్ డౌన్ అండ్ షీస్ కమింగ్ నాకు సింబాలికల్గా అనుకున్న తీసినది ఎంత మందికి అర్థమైతే తెలియదు బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ మూమెంట్ షుడ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ దెమ్ సో యా పీపుల్ థాట్ క్షమించేసింది అని అనుకున్నారు కానీ ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్సో ఈ సెషన్ తర్వాత కూడా షీ దట్ దట్ హ్యాస్ నథింగ్ దట్ హ్యాస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ నా maybe that was the last time she thought yeah but sandeep inni layers unna ee cinema lo it's a three and a half hour film and people enjoyed watching it because of the way you've taken off the film the characterization the the characters their intense uh, emotions and the background score the music the songs asal ivanni ante you will you've taken people to a next level but again there so many small 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 things layers and layers and layers which needs an explanation because prathi okkallu assumptions opinions form chesukotam perceptions draw chesukotam reviews cheyatam and hatred spill cheyatam ivanni kuda jarigayi so you can't answer everybody True. so i thought this is the platform thank you thank you <laughs> i thought it will be good if i ask you this question so that yeah 
అందరికీ చెప్పే ఆన్సర్లు నా ద్వారా మీరు చెప్పాలని థ్యాంక్ యూ నేను కూడా యాక్చువల్లీ అర్జున్ యానిమల్ నేను ఒక మొత్తం సీన్ టు సీన్ డైసెక్ట్ చేసేవాడు మేకే వీడియో ఫ్రీ టైంలో లెంది వీడియో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వీడియో బట్ ఐ థాట్ ఇట్ విల్ రిమైన్ గివింగ్ బ్యాక్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సందీప్ సో ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లెట్ అస్ ఎండ్ ఇట్ ఇన్ అ నైస్ ఎంటర్టైనింగ్ వే ఇప్పుడు కొంచెం డీప్ గా కాన్వర్సేషన్ జరిగింది కదా గ్రోయింగ్ అప్ టిల్ డేట్ ఇన్నేళ్లలో మీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్స్ ఎవరండి ఒక నలుగురు ఐదుగురు పేర్లు చెప్పాల్సి వస్తే చాలా మంది ఉన్నారు అంటే మన దగ్గర అయితే కె విశ్వనాథ్ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు కోదండ రెడ్డి గారు రాజమౌళి గారు మిమ్మల్ని బాగా విపరీతంగా అభిమానించే ఆర్జీవి గారు మర్చిపోయి ఆర్జీవి గారు అదే అంటే లిస్ట్ పెద్ద కొంత ఆర్జీవి గారు ఆర్జీవి గారు తెలియదు ఆర్జీవి గారు మనోత్తం గారు లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ వీళ్ళందరి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అయినా బట్ ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ సో బట్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన డైరెక్టర్స్ లో ఎవరు మీకు అంటే దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ రియలీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గో ప్లేసెస్ అని అనిపించిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఒక నాలుగైదు ఏళ్ళుగా ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ వెన్ యూ కేమ్ అనుకుందాం పోని తుంబడ్ అని మరాఠీ ఫిల్మ్ ఉంది తుంబడ్ చూడలేదు మీరు తుంబడ్ సారీ ఐ ఫర్గాట్ ఇస్ నేమ్ తుంబడ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ లైక్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అమేజింగ్ వర్క్ ఓకే సారీ ఐ ఫర్గాట్ ఇస్ నేమ్ తెలుగు డైరెక్టర్ తెలుగు డైరెక్టర్ లో నా నా తర్వాత చాలా మంది వచ్చారు కదా నాగశ్విన్ విక్రమ్ కే కుమార్ నాకు మనం పిచ్చి పిచ్చి నచ్చింది యువర్ ఆల్ టైమ్ ఫైవ్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ చాలా సినిమాలు ఉంటాయి మీకు ఒక ఐదు చెప్పాల్సి వస్తే ఏం చెప్తారు ఒక ఐదు సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే వన్ ఫ్లూ ఓవర్ కుకూస్ నెస్ట్ ఒకటి గాడ్ ఫాదర్ షా శాంక్ రిడమ్షన్ మాయా బజార్ అట్లా చాలా ఉన్నాయి ఫైవ్ చెప్పాలి ఫిఫ్టీ చెప్పగలుగుతు నేను కానీ ఇవి టాప్ అనుకుంటే ఇవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి గుర్తు రావట్లేదు టైంకి మీరు ముందు చెప్పేది నేను టక్కటకలు ఇస్తాను ఫోన్లేండి వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సీన్ ఇన్ యానిమల్ అంటే మీరు ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక రైటర్ గా ఆ సినిమాకి అది మర్చిపోండి మీరు ఆ మూడున్నర గంటల్లో మీకు వాటర్ సీన్ అని అనిపించిన సీన్ ఏంటి యానిమల్ లో రణవీర్ స్టేర్ కేస్ సీన్ ఆ స్టేర్ కేస్ సీన్ రైఫిల్ సీన్ లాస్ట్ రణబీర్ ది క్లైమాక్స్ చాలా ఉన్నాయి వన్ ఫిల్మ్ అంటే క్లాస్ రూమ్ సీన్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ ద రైఫిల్ అండ్ వాకింగ్ ఇన్ సైడ్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్ వన్ జానర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ that you will ne- you just don't like watching or making atle le theater mo rendu ishtam lendi atle le comedy takku chusta tima theelen gaasu comedy eppudu kuda theelera ha anukuntna theelen anukuntna comedy tough comedy inkana yeah chooda kuda takku chusta comedy enduko for some reason horror cheyalani undi gaani eppudu aalochinchaledu horror is one genre sir irrespective of caste it will work one word about these people vijay vijay devarkonda విచ్ ఈస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ అంటే తీసిన తక్కువ సినిమాలకి గ్రేట్ అని చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నాము కానీ బికాస్ ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ హిమ్ త్రూ అవుట్ ప్రాస్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ అ ఫెనామినల్ యాక్టర్ ఈ హ్యాస్ టు గెట్ అ రైట్ ఫీలింగ్ దట్స్ ఇట్ ఎప్పుడు తీస్తున్నారు విజయ్ తో తీస్తా డెఫినెట్ గా నువ్వు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నావు కుదురుతలేదు టైం డెఫినెట్ గా విజయ్ తో చేస్తా విజయ్ తో కూడా కంఫర్ట్ వేర్ ఆల్్రెడీ అందుకే అంటున్నాను ఎప్పుడు కుదురుతుంది అని ఓకే షాహిద్ కపూర్ వెరీ ఒరిజినల్ యాక్టర్ ఎందుకంటే ఒకటి రెండు సీన్లు అర్జున్ లో చేయని కబీర్ లో పెట్టాను దాని ఇంటెన్సిటీ దాని ఎమోషన్స్ విధానం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది నేను అన్న షాహిద్ తోటి షాహిద్ యువర్ అ వెరీ ఒరిజినల్ యాక్టర్ ఎందుకంటే నీకు రీమేక్ అంటే చూసి చూసి నీకు నీ ప్రాసెస్ ఏముందో తెలియదు ఒకటి కొత్త మాట చెప్పగానే ద వే యూ టుక్ ఇట్ వాజ్ నైస్ అని అనిల్ కపూర్ అనిల్ కపూర్ గారు అంటే ఆ టైంలో చూస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుందో బట్ ఆయనకు పర్ఫార్మెన్స్ మీద హెయిర్ స్టైల్ మీద హెయిర్ డై మీద కాస్ట్యూమ్ మీద ఫిట్నెస్ మీద అంత ఎవరు ఉన్న యాక్టర్ నేను ఎవరిని చూడలేదు ఇప్పుడు వరకు నాకున్న లిమిటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అంటే ఏ డై వేస్తే ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఏ కలర్కి వస్తుంది హెయిర్ యా యా ఈజ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ కాస్ట్యూమ్ ఫుడ్ ఫిట్నెస్ ఏ కాఫీలో ఏముంది యా ఓకే ఓకే యా రష్మిక ఆమె ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చింది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే చాలా స్మూత్గా వచ్చేసింది అదైతే నెవర్ ఫెల్ట్ రణబీర్ పక్కన ఒక సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ని కాస్ట్ చేస్తున్నాను అట్లా అనిపించలేదు సో షీ వాజ్ ఏబుల్ టు మోల్డ్ అర్ సెల్ఫ్ వెరీ క్విక్లీ బికాస్ షీఈస్ డూయింగ్ అ మరాఠీ ఫిలిం నా హార్డ్ కోర్ మరాఠీ ఫిలిం మతలో అంటే సెట్ ఇన్ పీరియడ్ వేరే హిందీ 
ద ఎనర్జీ వాట్ షీ షోస్ ఆన్ ద సెట్ అంటే ఇది చాలా రెగ్యులర్ లైన్ కానీ నేను చూసి అబ్జర్వ్ చేసిన సో అండ్ ఆర్ పేషెన్స్ షీఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ జస్ట్ క్యూట్ బబ్లీ గర్ల్ షీ కెన్ పర్ఫామ్ అనేది నాకు అనిపించింది అంటే నాకు గెస్ట్ ఉండింది షీల్ పర్ఫామ్ అని ఎందుకంటే నేను డేర్ కాంప్లీట్ చూసినప్పుడు అనిపించింది ఈ అమ్మాయి చాలా స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది అండ్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం యా రణ్బీర్ రణ్బీర్ ఈజ్ అంటే ఐ రన్ అవుట్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యా ఈజ్ ఈజ్ నదర్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టర్ ఈజ్ ఈజ్ అంటే అది అక్వైర్ అయిందా ఆ స్కిల్ లేకపోతే వాజ్ అ బాన్ యాక్టర్ దాట్ లెవెల్ కోపం రావడం చూడలేదు ఓ సాధువులా ఉంటాడు చాలామంది అన్నారు నాతోటి నువ్వు అనుకునే క్యారెక్టర్ ఇది ఎట్లా సెట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం అని అంటే ఆయనది చాలా ఎఫర్ట్లెస్ ప్రాసెస్ చాలా ఎఫర్ట్లెస్ యాక్టర్ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టినట్టు కూడా అనిపించదు అండ్ ఐ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ గ్రేట్ యాక్టర్ వాట్ ఈస్ యర్ స్ట్రెంగ్ అండ్ వీక్నెస్ అండి యాజ్ అ డైరెక్టర్ my okay. weakness is uh, i i do a lot of micro management too much of micro management like what like everything in mm. the in the background lo nenu mir namaru nen junior artist kuda cast chesta photo chusi avuna yeah o ante mi team lo evariki pani ekku untadu mottham pani meere meere esukuntaru anamata vallu alla kuda pani untadu paapam kani adi micro management chestuna endukante ipudu ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ ఈ క్లాస్ ఆఫ్ యాక్టర్ కావాలి అని కోఆర్డినేటర్ చెప్తే అది వాడికి అర్థం కాదు మనం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లను ప్రతి సినిమాలో చూస్తాం అక్కడ ఏడుస్తుంటే ఇక్కడ అది తెలిసిపోతుంటుంది సో వాళ్ళని షేర్ నేను అర్జున్ రెడ్డి అప్పటి నుంచి అది ఫేస్ చేసా నానమ్మ చనిపోయిన సీన్లో సో ఐ వాజ్ సీన్ ఉంటుంది యాక్టర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ షెఫుల్ చేస్తూ ఉంటా కొంచెం అందరు నన్ను అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి బాగుంది లేకపోతే యాక్టర్స్కి పిచ్చి ఎక్కుతుంది వీడు ఫ్రేమ్ నా మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాడు అని సో అది వన్ అంటే అది మంచిదే ఫిల్మ్కి రిక్వైర్డ్ పని నాది చాలా టూ మచ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను అంటే క్లాస్ రూమ్ సీన్లో ఒక అబ్బాయి అన్నాడు ఓకే అతను ఇంకో సీన్లో వచ్చి నిలబడ్డాడు అది నేను గుర్తుపట్టిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ చెప్పిన వాడు వచ్చి ఉండే క్లాస్ రూమ్ సీన్లో నన్ను పంపించేయండి అది లేదు లేదు అంటే నేను పిలిచాను నువ్వు క్లాస్ రూమ్ సీన్లో ఉన్నావు కదా అన్న అంటే అవును సార్ మరి ఎందుకు వచ్చిన షూట్కి అంటే అది క్యాన్సల్ అయింది ఎందుకంటే కోఆర్డినేటర్ నేను పంపించేస్తాను సో దే డోంట్ థింక్ ఇదే సీన్ అదే సీన్ ఏం ఆలోచన వాళ్ళకు అంటే టు బి ఫ్రాంక్ వాళ్ళకు పేమెంట్ వస్తుంది వాళ్ళ జాబ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతున్నాం ఇట్స్ ఆర్ జాబ్ టు స్పాట్ దెమ్ సో ఇది పెద్ద నెగిటివ్ నాకు ప్లస్ నేను టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను ఇది జరిగిపోయింది కొన్ని కొన్ని చాలా చేస్తాం అది ఎడిట్ లో అసలు ఆ షార్ట్ అయ్యి యూజ్ చేయం మీడియా పెట్టుకుంటాం సో అప్పుడు అనిపిస్తుంది అంత మంది ఎందుకు నిలబెట్టావు అని సో చిన్న చిన్న జరుగుతుంటాయి మీకు ఇది అలవాటు ఉందా యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ కూడా మీరు సినిమా చూసి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎవరున్నారు అందరూ చూస్తారా మీరు అలవాటు లేదు స్పెషల్లీ వెంకటేష్ గారి పాటల్లో చిన్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు ఒక అతను ఉండేవాడు నల్లగా అతను పదేళ్ళు చూసి అతని ఏ పాట చూసినా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటాడా వెంకటేష్ గారి ఫేవరెట్ ఏమో కావచ్చు ఆయన చాలా సార్లు చూసా అట్లా నాకు కొన్ని గుర్తుండిపోయినాయి అట్లా సో బట్ నా ఫిల్మ్ లో డాన్స్ సీక్వెన్స్ లేవు బట్ స్టిల్ దట్స్ నెగటివ్ ఈజ్ లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ అబౌట్ ద డ్యూరేషన్ అది నెగటివ్ అనుకోరా మీరు అది లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ ఫిల్మ్ నో నో అనుకోరా ఏం కాదు అంటే మీరు ఇచ్చిన డబ్బులకి ఎక్కువ సేపు ఏసీలో కూర్చొని హ్యాపీగా స్టార్ అని చూస్తారు ఇంకా ఇంకా కొంది ఇంటుంటమే వాట్ ఇస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ మ్యూజిక్ అండ్ రైటింగ్ లోయెస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ till date emanna undi ante em antaru ante when our family entire family got to know that uh, my mother was diagnosed with cancer that's the lowest that's right after arjun reddy and the release tarvata so what has changed andi mee lo gaani mee personality lo gaani meer aalochinche vidhanam lo gaani post arjun reddy what has changed in this 7 years inkoju soft ayina attu ayyara yeah okay konja kopam tagindi anukuntunna tagindi okay dan నేను ఒక ఐదుగురు పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళని మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి ఆర్జీవి గారు ఎప్పుడు మళ్ళీ కంపెనీ లాంటి సినిమా తీస్తారు లేకపోతే సత్య లాంటిది తీస్తారు నిజంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు కోట్ల మంది రాజమౌళి గారు సో ట్రై టు డెలివర్ వన్ ఫిలిం ఇన్ టూ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ యా గుడ్ వన్ ఓకే నాని నాని షుడ్ కంటిన్యూ డూయింగ్ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ టూ ఫిలిమ్స్ తర్వాత యూ షుడ్ చూస్ వన్ యాక్షన్ ఫిలిం బికాస్ యూ వాజ్ వెరీ ఫ్యూరియస్ అండ్ డెడ్లీ ఇన్ దసరా didn't expect he'll be like that yeah arjun reddy ki munde meer nani ni approach avdam anukunnar kabat
కొత్త నాని ఉండకపోవచ్చు అందులో కొత్త నాని దసరా అప్పుడు అనుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు యాక్షన్ సినిమా తీయొచ్చు ఆ నాని కాంబినేషన్ లో బానే ఉంటారు కదా మీరు నాని చేస్తే ఎవరితో ఎవరైనా హూ కెన్ అంటే నాని ఈజ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ ఎనీ టైమ్ యూ వర్క్ విత్ పర్ఫార్మర్ ఇట్స్ కేక్ వర్క్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గారు నాకు తెలిసి యూ షుడ్ డూ లవ్ స్టోరీ అవుట్ అండ్ అవుట్ లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడు అమ్మాయిలు ఆయన వెనక పడడమే తప్పితే ఆయన ఎప్పుడు ఒక అమ్మాయి వెనక పడడం చూడలేదు దట్ సెట్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఫైనలీ ప్రభాస్ ప్రభాస్ గారి తోటి ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటే అది చేస్తున్నాను ఎట్లా స్పిరిట్ దట్స్ దట్స్ మై ఆల్వేస్ థాట్ ఆన్ ఇమ్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇమ్ ఎందుకు ఇట్లా చేయొచ్చు కదా అని ఒకటి అనుకుంటున్నా ఐ థింక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్ ఇప్పటి వరకు ప్రభాస్ చెయ్యని Yeah, Bata. he'll be he'll be very Correct. new in uh, spirit. Yeah, that I can promise. All right. Yeah. I want you to give marks to yourself. And if you want to review your review, you want to review your review. So you review yourself. Yeah. As a writer, how many marks you will give to yourself out of five? A uh, writer, uh, I would give uh, four and a half. Okay. Yeah. As a director? A uh, director, I think five out of five. <laughs> five out of five. Super. Yeah. Okay. As a... son yeah i am um, i think you should ask my father but ne uh, chala obedient son actually so uh-huh. yeah five yeah yeah as a I husband guess. husband nenu four endukante nenu ekku time ivatledu okay as a husband as a father hmm. but uh, now i'll operate from hyderabad only okay. so ippudu inka ikkade untam okay okay so further any film chesina i'll operate from hyderabad that's super. what i decided super as so a friend as a friend uh, i think uh, i'm five out of five to friends Wow. Yeah. Yeah, I have good uh, friends. Me full 100% achieve same. Manam manam anukuntam kada. Anyway, thank you so much thank Sanjeev. So it was much, lovely yeah. talking to you. Same here. Thank and, you. Thank you so I have much. a gift hamper for you. Thank you. This is a new year gift and also thank gift you. for your success. Thank you so much. Yeah. So this is a gift hamper from Millet Bank. Thank you.